அத்தியாயம் ஒன்று இளம் காலை நேரம் ஐந்து முப்பது மும்பை ஏர்போர்ட்டில் குளிரை அரவணைத்துக் கொண்டு வெள்ளை நேர விமானம் தளத்தை உரிமையாக்கியது அதிலிருந்து இறங்கிய மூன்றாவது மனிதன் நீல ஜீன்ஸும் கருப்பு பனியனும் அணிந்திருக்க அவன் கீழ் இறங்கியதும் சிகரெட் பற்ற வைத்துக் கொண்டான் அவனது கால்கள் வாகனம் நிறுத்தும் இடத்திற்கு செல்ல அங்கே கருப்பு மாறுதியில் ஒருவன் காத்திருந்தான் இவன் கை காட்ட அவன் புன்னகை புரிந்தபடி ஸ்டார்ட் செய்தான் வந்தவன் ஏறி கொண்டதும் புறப்பட்டான் காரின் கண்ணாடியை ஏற்றிவிட்டு கொண்ட பிறகு வந்தவன் தன் ஒட்டுதாடியை பீத்து தலையிலிருந்து விக்கை எடுத்து போட்டான் ஒரே எரிச்சலு எப்போது இவற்றை களையலாம்னு காத்துக்கிட்டு இருந்த மார்விடம் போட்டேன் என்று இரண்டு வார்த்தைகளில் எழுதிடுவார்கள் ஆனால் அதிலுள்ள அவஸ்தை அனுபவித்தால்தான் தெரியும் ஒவ்வொரு முறையும் மேனரிச முதற்கொண்டு வேறு வேறு விதமாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியிருக்கு பேசாம நீ நடிகனாகிடலாம் ஸ்டீஃபன் இந்த முகத்திற்கு வில்லன் ரோல் தான் தருவாங்க கிளிக் ஆனா சில லட்சங்கள் மட்டுமே பார்க்கலாம் இதுல கிளிக் செய்தால் கோடி கணக்கில் பார்க்க முடியுதே தகவல் வந்துவிட்டதா நேற்றே எப்போது கிளிக் செய்ய வேண்டும் இருபதாம் தேதி இரவு இன்றைக்கு என்ன தேதி பதினான்கு ஆறு நாட்கள் தான் இருக்கு உனக்கு அவகாசம் போதாதா அதில் பிரச்சனை வெடிகுண்டு தயாரிக்க ரெண்டு நாள் போதும் எவ்வளவு சக்தியுடன் தயாரிக்க வேண்டும் என்று கணிக்க நான் இடத்தை பார்க்க வேண்டும் இடமைப்பை பொறுத்து குண்டின் வடிவமைப்பு இயங்கும் விதத்தை தீர்மானிக்கணும் பிறகு அதை எங்க எப்படி வைக்கிறது எங்கிருந்து இயக்குவதெல்லாம் சரியா திட்டமிடணும் ஹோட்டலை நீ குளிச்சு சாப்பிட்டதுமே உன் வேலையை துவங்கலாம் ஸ்டீஃபன் என்னுடைய லிஸ்ட் படி வெடிமருந்துகள் தயாரா தயாரா இருக்கின்றன சரி ஸ்பாட் என்ன சபாநாயகம் தன் வாட்சில் பார்த்துவிட்டு சரியாக ஏழு மணிக்கு ஹோட்டல் அறைக்கு தகவல் வரும் ஸ்டீஃபன் மம்தா ஊரில் இருக்காளா விசாரித்து வைத்து விட்டேன் இருக்கிறாள் ஆனால் ஆனால் ஒரு அறிவுரை சொல்லு இருபதாம் தேதி காரியம் முடிந்ததும் கொண்டாட்டமாக அவளை வரவழைத்துக் கொள்ளலாமே அதற்கு முன்பாக வேண்டாமே ஏ உன் கவனம் சிதறும் என்பதால முட்டால் கிரியா ஓகே என்று கேள்விப்பட்டிருக்கியா அவளை தொட்டா என் திறமையும் கவனமும் மூன்று மடங்கு அதிகரிக்கும் என்றால் முழு நேரமும் உன்னோடே வைத்துக்கொள் அது ஓவர் டோஸ் ஆகிடும் பசியோடு இருப்பவன் அளவோடு சாப்பிட்ட சக்தி கிடைக்கும் அதிகமாக சாப்பிட்டா மந்தமாகி படுத்து தூங்கிடுவான் சரியப்பா அவளுடைய புதிய டெலிஃபோன் நம்பரை தந்துடுற உனக்கு எப்போது பசிக்கிறதோ சாப்பிட்டுக்கொள் எனக்கு காரியம் சரியாக நடந்தால் போதும் மும்பை சேலஞ்ச் என்கிற அந்த ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டலில் காரை நிறுத்தினார்கள் ஸ்டீஃபன் விக்கு தாடியுடன் இறங்கினான் ஏற்கனவே பதிவு செய்யப்பட்ட ஏழாம் ஆடி எழுநூத்தி எட்டாம் நம்பர் அறைக்கு வந்தார்கள் அறையல்ல மினி சொர்க்கம் உங்கள் கணவரையில் என்னென்ன இருக்க வேண்டும் உங்கள் பட்டியலுடன் வருக இங்கே அத்தனையும் டிக்காகிவிடும் ஸ்டீஃபன் குளித்துவிட்டு வரும் வரைக்கும் சபாநாயகம் தண்ணீர் படுக்கையில் சாய்ந்து டிவியில் ஒவ்வொரு சேனலிலும் இரண்டு இரண்டு நிமிடங்கள் பார்த்தான் ஸ்டீஃபன் உடைமாற்றி தலை செய்வி அதன் மேல் விக் வைத்து முகத்தில் பவுடர் போட்டு அதன் பிறகு தாடி ஒட்டி பிரேக்ஃபாஸ்ட் போனில் ஆர்டர் சொல்லிவிட்டு செய்தித்தால் புரட்டினான் தூக்கி போட்டான் சே நாட்டில் எங்க பார்த்தாலும் கொலை கொல்ல வன்முறை சம்பவம் ஏன் சொல்ல மாட்டேன் சே மலர்களிலிருந்து தேன் கொள்ளடிக்கப்படுகிறதே என்று ஒரு தேனி வருத்தப்பட்டு கொண்டுதான் நான் குறிப்பிட்டது பெட்டி கிரைம்ஸு ரொம்ப நல்லா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் கேளு பனிரெண்டு வருடமா இதை தொழிலாக செய்து வர நீ அநேகமாக அத்தனை மாநிலத்தின் போலீஸும் உன்னை தேடிக்கிட்டு இருக்கு உன் கைங்கரியத்தில் இதுவரை லட்சத்திற்கும் அதிகமான நபர்கள் பூமிக்கு டாட்டா சொல்லியிருப்பாங்க உன் மனசில் இறக்கும் இறக்கம்னு சொல்வாங்களே அது இருக்கா ஸ்டீஃபன் சிரித்தான் இருந்தது பனிரெண்டு வருடங்களுக்கு முன்னால் முதல் குற்றம் செய்தபோது கசாபு தொழிலை புதிதாக ஆரம்பிக்கிறவனுக்கு முதல் முறையாக ஆட்டின் சங்கு கழுத்தை அறுக்கும் போது கைகள் நடுங்கும் மனம் பிசையும் பழகிய பிறகு அவன் சிந்தனை எல்லாம் இந்த ஆட்டிலிருந்து எத்தனை கிலோ கறி தேரும் இந்த ஆட்டிற்கு நாம் கொடுத்த விலை நியாயமானது தானா என்பதுதான் இருக்கும் அதே மாதிரி எனக்கும் இது தொழிலாக போய்விட்டது இங்கே ஆடுகளுக்கு பதிலாக மனிதர்கள் என் கவனம் என் லாபத்தில் தான் டெலிபோன் ஒழிக்க சபாநாயகம் எடுத்து பேசினான் சபா சார் வந்துவிட்டேனா வந்துட்டா சார் ஸ்பாட் தெரிய வேண்டுமா ஆமாம் சார் உன் காரில் மைக்கேல் ஜாக்சனின் பேட் கேசட் இருக்கிறதில்ல இருக்குது சார் அதன் ஸ்பூலை கழற்றி விட்டு டேப்பை ரிவர்ஸில் சுற்றி போட்டுப்பாரு தகவல் வரும் மீண்டும் நாளை இதே நேரம் ஃபோன் செய்கிறேன் சரி சார் ஃபோனை வைத்துவிட்டு தன் காருக்கு சென்று அந்த கேசட்டும் டேப் ரிக்கார்டரும் எடுத்து வந்தான் சபாநாயகம் ஸ்க்ரூ டிரைவரை வைத்து கேசட்டை சுழற்றி ஒளிநடவை புரட்டி வைத்து சுற்றி பொருத்தி மாட்டினான் டேப் ரிக்கார்டரில் போட்டு ஓடவிட்டான் ஒரு கரகரப்பான குரல் ஒழித்தது ஹோட்டல் மகா உல்லாஷ் இது மகாராஷ்டிரா அரசாங்கத்தின் சுற்றுலாத்துறைக்கு சொந்தமான நட்சத்திர ஓட்டல் ஒரு வருடத்திற்கு முன்னால் திறக்கப்பட்டது 
ஒன்பது மாடிகளை கொண்டது சகலவிதமான வசதிகளும் கொண்டது அரசு சம்பந்தப்பட்ட விழாக்களில் கலந்து கொள்வதற்காக மும்பை வருகிற விஐபிகளை இங்கேதான் தங்க வைக்கிறார்கள் வருகிற இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி காலை பத்து மணிக்கு மும்பையில் சர்வதேச திரைப்பட விழா துவங்குகிறது இந்த துவக்க விழாவில் கலந்து கொள்ள எல்லா நாடுகளிலிருந்தும் மிக பிரபலமான நடிகர்கள் நடிகைகள் இயக்குநர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் சில நாடுகளின் முக்கிய அமைச்சர்களும் வருகிறார்கள் அவர்கள் அனைவருமே இருபதாம் தேதியே வந்து விடுவார்கள் அத்தனை முக்கிய பிரமுகர்களும் ஹோட்டல் உள்ளாட்சியில் தங்க வைக்கப்படுகிறார்கள் இருபதாம் தேதி நள்ளிரவு பொருத்தமான நேரம் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் அதிகமாக இருக்கும் எச்சரிக்கை திட்டமிட துவங்கலாம் ஆல் தி பெஸ்ட் செய்தி முடிவடைந்தது ஹோட்டல் மகா உல்லாஸ் எங்கே இருக்கிறது சபா சபா தன் கைப்பையின் ஜிப் இழுத்து ஒரு மேப் புத்தகம் எடுத்து அதை விரித்து ஏறக்குறைய படுக்கை முழுவதும் பரவிவிட்டது அந்த மும்பை நகரத்தின் மேப் பால்பைன் பேனை எடுத்து தட்டி காட்டினான் இதோ அந்த ஸ்பாட்டை கவனித்தான் ஸ்டீஃபன் நல்ல வேலை நெரிசல் இல்லை ஈஸ்டர்ன் எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவே சௌகரியமான சாலை பக்கத்தில் சயான் ஸ்டேஷன் இருக்கு பரவாயில்ல சபா நீ ஒரு காரியம் செய் சொல்லு இந்த ஹோட்டலில் எனக்கு உடனே அரை பதிவு செய் உள்ளே தங்கி கொண்டு ஹோட்டலில் அமைப்ப வசதிகளை கண்காணிப்பது சௌகரியமாக இருக்கும் சரி அப்படியானா இந்த அறையே இதுவும் இருக்கட்டும் நீ அங்கே அரை பதிவு செஞ்சுட்டு சொல்லு அதுவரை மம்தாவின் புது ஃபோன் நம்பர் தரேன்னு சொன்னியே எங்க பகலிலா திரைகளை இழுத்துவிட்டு கொண்டு விளக்குகளை அணைத்துவிட்டால் எங்கே சூரியன் என்று கண்ணடித்தான் ஸ்டீஃபன் அத்தியாயம் இரண்டு துப்பாக்கி இல்லாமல் சுதந்திரம் வாங்கி தந்த சட்டை இல்லாத மனிதர் பிறந்த மாதத்தில் குளிர்பொழியும் கடற்கரை நகரமாம் இந்தி சினிமாவின் கனவு களஞ்சியமாம் ஹர்ஷத் மேத்தா மேமன் சகோதரர்கள் போன்ற நாட்டுக்காக உழைக்கும் பிறவிகளின் இருப்பிடமாம் மும்பை ஒன்பது மாடி கட்டிடமான மக உல்லாசில் திரைப்பட விழாவுக்காக வருகை தந்திருக்கும் வெளிநாட்டு முக்கிய பிரமுகர்களுக்கு ஒரு ஹாலில் பிரமாதமாக விருந்து தரப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது ஹோட்டலை சுற்றிலும் பலத்த காவல் இயந்திர துப்பாக்கிகள் உலோக கண்டுபிடிப்பு கருவிகள் மோப்ப நாய்கள் அந்த கருப்பு மருதி அதே தரு வீழ்ச்சாற்று தள்ளி சென்று நின்றது என்ஜின் அணைந்தது அந்த இடம் இருட்டு தீவாயிருந்தது அந்த காரிலிருந்து இறங்கி நின்றான் ஸ்டீஃபன் ஸ்டீஃபன் இப்போது லண்டன் ஆசமி போல இருந்தான் ஷூட்கோட் தலை புருவங்களில் தங்க முடி பைப் கையுறை தன் வாட்சை பார்த்து கொண்டான் அடுத்த வினாடி எதிர் திசையிலிருந்து ஒரு ஏர் கண்டிஷன் காண்டசா வந்து நின்றது அரசாங்கத்தின் சுற்றுலாத்துறைக்கு சொந்தமான கார் என்பது இன்ஷியல்ஸ் மற்றும் எம்ப்ளத்தில் தெரிந்தது காரின் முன்கண்ணாடியில் திரைப்பட விழா கமிட்டி தந்த கார் பாஸ்டிக்கர் ஒட்டப்பட்டிருந்தது கார் அவன் அருகில் வந்து நின்றது ஏறிக்கொண்டான் பின்சீட்டில் இரண்டு சூட்கேஸ்கள் அவற்றில் விமான சர்வீஸின் டேகுகள் கட்டப்பட்டிருந்தது காரை ஓட்டினவன் சபாநாயகம் தற்போது வேறு அடையாளங்களில் மார்பில் திரைப்பட விழாவின் வரவேற்பு கமிட்டி உறுப்பினர் என்பதற்கான பேட்ஜை குத்தியிருந்தான் கார் இயல்பாக ஹோட்டல் உல்லாசின் முன்கேட் வழியாக நுழைய வந்து அங்கே அமைக்கப்பட்டிருந்த தற்காலிக தடுப்பு முன் நின்றது இரண்டு போலீஸ் ஆபீசர்கள் காரை பார்த்துவிட்டு அருகில் வந்தார்கள் டார்ச் அடித்து முதலில் சபாவின் பேட்ச் பார்த்தார்கள் பிறகு அதன்புறம் அமர்ந்திருந்த ஸ்டீஃபனை பார்த்தார்கள் வெல்கம் டு அவர் சிட்டி சார் யுவர் பாஸ்போர்ட் பிளீஸ் ஸ்டீஃபன் தயாராக எடுத்து கொடுத்தான் புரட்டி அதில் உள்ள முகத்தையும் அவன் முகத்தையும் பார்த்துவிட்டு திருப்பி கொடுத்தார் தேங்க்யூ சார் தடுப்பு உயர்த்தப்பட்டது கார் உள்ளே நுழைய அனுமதிக்கப்பட்டது கார் அண்டர்கிரவுண்டில் கொண்டு போய் நிறுத்தப்பட்ட போது ஸ்டீஃபன் சபாநாயகம் இருவருமே வேறு அடையாளங்களுக்கு மாறியிருந்தார்கள் காரை பூட்டிவிட்டு இறங்கிய இருவரும் பார்க்கிங் பகுதியை விட்டு வெளியே வந்ததும் ஹோட்டலின் முக்கிய வாசலை அடைந்து சல்யூட் அடித்த மகாராஜாவை கவனிக்காமல் உள்ளே ரிசப்ஷனில் போடப்பட்டிருந்த சோஃபாக்களில் யாருக்காகவோ காத்திருப்பது போல அமர்ந்து கொண்டார்கள் சீகரெட் பிடித்தார்கள் கண்ணாடி கதவுகளுக்கு அந்த பக்கம் போட்டிகோவில் வந்து நிற்கிற கார்களிலேயே அவர்களின் கவனம் இருந்தது ஸ்டீஃபன் அந்த இடம் யாரின் கவனமும் இல்லாத இருட்டான திருப்பம் என்றாலும் ஆள் இல்லாமல் நிற்கிற நமது மாருதி கார யாராவது சந்தேகப்படலாம் நாம சீக்கிரம் போயாகணும் என்றான் சபாநாயகம் சன்ன குரலில் அவ நம்பிக்கையோடும் டென்ஷனோட பேஸ்புக்கில் பார்த்தா எனக்கு பத்துக்கிட்டு வரும் பேச அமையிரு இதுவரை என் திட்டத்தில் ஏதாவது தோல்வியை தழுவியிருக்குதா ஒரு பிரைவேட் டாக்ஸி வந்து நிற்கிற வரை கொஞ்சம் பொறுமையாக காத்துரு என்றான் ஸ்டீஃபன் பத்து நிமிடங்களுக்கு பிறகு டீ போட்ட ஒரு வெள்ளை அம்பாசிடர் வந்து ஒரு குஜராத்தி குடும்பத்தை இறக்கிடுவதை கண்டதும் இரண்டு பேரும் எழுந்து கொண்டார்கள் வெளியே வந்து கொலபாவில் ஒரு டிராப்பு வருகிறாயா என்றார்கள் அவர் நான்கு மடங்கு அதிகமாக கேட்டான் சரி என்று பின்சிட்டில் ஏறி கொண்டார்கள் அம்பாசிடர் வெளியேற அதே செக் போஸ்ட் தடுப்பருகில் காத்திருந்தது வெளியே செல்கிற வண்டிகளை அத்தனை அக்கறை காட்டாமல் பார்த்தனுப்பி கொண்டிருந்த இரண்டு ஆபீசர்களில் ஒருவர் மட்டும் வந்து டிரைவரை ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு பின்புறம் பார்க்க இவர்கள் இருவரும் மகா சீரியஸாக நான் எந்த பறையும் அவட நம் பெண்கூட்டி விவாகமாயிருக்குன்னு என்று பேசிக் கொண்டிருக்க ட்ரிப்பிங்கு 
என்றார் டிரைவரிடம் கொலபா சார் ஆபீசர் கையசித்து விட்டார் கார் வெளியேறி சாலைக்கு வந்தது அந்த கருப்பு மாறுதியை கடந்து அடுத்த தெருவை தொட்டபோது டிரைவர் ஒரு நிமிஷம் அந்த ஒயின்ஷா பருகில் இருத்த என்றார் சபாநாயகம் நிறுத்தினான் இறங்கி ஒயின்ஷா வந்தார்கள் திரும்பி பார்க்க காரை விட்டு இறங்காமல் டிரைவர் ஒரு சிகரெட் பற்ற வைக்க ஒயின்ஷாப்பை தவிர்த்து வேகமாக இருட்டில் நடந்து அந்த தெருவை விட்டே விலகினார்கள் ஹோட்டலில் இருக்கும் சாலையில் அவர்கள் நிறுத்தியிருந்த கருப்பு மாறுதிக்கு வந்து கதவு திறந்து உள்ளே அமர்ந்து சற்று ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டார்கள் சபா ஹோட்டலின் அண்டர்கள் உள்ள நாம் பார்க் செய்துவிட்டு வந்த கேண்டசோ காருக்குள்ள அந்த சூட்கேஸிற்கு கடமை செய்ய தயாராக இருக்கிறது வெடிகுண்டு ரிமோட் சிஸ்டத்தின் கண்ட்ரோல் இதோ நம் வசம் பொருத்தியுள்ள ஏரியில உயர்த்த வேண்டியதுதா பட்டனை அழுத்த வேண்டியதுதா மகா உல்லாஸ் மகா உல்லாசமாக வெடித்து சிதறும் முகுத்த நேரம் சொல்லு எனக்கு பதறுது உனக்கு எல்லாமே விளையாட்டா இருக்கு சீக்கிரம் முடி புறப்படலாம் ஸ்டீஃபன் ஒரு பட்டனை தட்டியதும் காரின் டாப்பிலிருந்து ஒரு ஏரியல் நான்கடி உயரத்திற்கு உயர்ந்தது அந்த சமயம் பார்த்து மும்பையின் டெப்டி கமிஷனர் ஹோட்டலில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் சரியாக இருக்கிறதா என்பதை பார்க்க தன் காரில் வந்தவர் காரின் வெளிச்ச தடவுகளில் அந்த கருப்பு மாறுதியின் மண்டையில் விர்ரென்று முளைத்த ஏரியலை பார்த்து விட்டார் அது என்னவென்றே புரியாமல் மீண்டும் பார்க்க நினைப்பதற்குள் கார் கடந்துவிட ஸ்டீஃபன் மற்றொரு பட்டனை அழுத்த ஒன்பது மாடி கடிடமான மகா உல்லாஸ் பெரிய சத்தத்துடன் வெடித்து சிதறியது டெப்டி கமிஷனரின் கார் தூரத்திலேயே பிரேக் அடித்து நிற்க அதிர்ச்சியை உறைந்து போன அவர் திரும்பி பார்க்க தூரத்தில் அந்த மாறுதி புறப்பட்டது அதோ அந்த காரை மடக்கிப்பிடி என்று கத்தினார் தன் ரிவால்வரை கையில் எடுத்து கொண்டார் டெப்டி கமிஷனரின் கார் சட்டென்று திரும்பி தூரத்து காரை குறிவைத்து விரைந்தது மூன்று வினாடியில் அந்த மாறுதியை நெருங்கிவிட்டது டெப்டி கமிஷனர் மிக சரியாக குறிவைத்து மாறுதியின் கார் டைரை சுட்டார் கார் தடுமாறி பாதை விலகி கோணல் மாணலாய் நிற்க அதிலிருந்து ஸ்டீஃபனும் சபாநாயகமும் விபரீதம் உணர்ந்து உதித்து ஓடத் துவங்க இரண்டு பேரும் அடுத்தடுத்து தங்கள் முழங்கல்களில் சுடப்பட்டு கவிழ்ந்தார்கள் தேயம் மூன்று டெலிபிரிண்டர்கள் செய்திகளை அடித்து துப்பின மும்பையில் பயங்கரம் அரசுக்கு சொந்தமான மக உல்லாஸ் ஓட்டல் வெடித்து சிதறியது வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்திருந்த அதிமுக்கிய புள்ளிகள் உட்பட மொத்தம் இரண்டாயிரத்தி எழுநூற்று நாற்பது பேர் இறந்தார்கள் பதினான்கு தீயணைப்பு எஞ்சின்கள் போராடி தீயை அணைத்தன இடிபாடுகளில் சிக்கின பிணங்களை எடுப்பதற்கு இராணுவம் முழு அளவில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த பிரம்மாண்டமான சதியில் ஈடுபட்டு ஸ்டீஃபன் சபாநாயகம் ஆகிய இரண்டு பேரையும் டெப்டி கமிஷனர் பிரகாஷ் சேத்தி விரட்டி சென்று கால்களில் சுட்டு மடக்கினார் ஸ்டீஃபன் பல வருடங்களாக தேடப்பட்டு வரும் பயங்கரவாதி அவன் மேல் நூற்று பதினாலு வழக்குகள் உள்ளன அவர்கள் இருவரையும் சிபிஐ பொறுப்பேற்று ரகசியமாக அடித்து வைத்து தீவிரமாக விசாரித்து வருகிறார்கள் இந்த பயங்கர குண்டுவெடிப்புக்கு பின்னணியில் பலமான சக்தி இருக்க வேண்டும் என்று டிஜிபி கருதுகிறார் அந்த சக்தி யார் என்று விசாரணைகளில் தெரிந்து கட்டாயம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் அத்தியாயம் நான்கு ஒரு மதத்திற்கு பிறகு ஒர்லி பகுதியில் கோட்டை போல இருக்கும் அந்த மக பங்களாவில் போன் ஒழிக்கிறது எடுக்கப்படுகிறது நான் ப்ரொடியூசர் குலம் பாபுஜி பேசுறேன் ஆஷா சச்சின் பம்பாய் திரும்பிட்டாரா இன்னும் இல்ல எப்போது வராரு என்று ப்ரோக்ராம் சொல்ல முடியுமா அவருக்காக என் படத்துல கிளைமேக்ஸ் காத்திருக்கிறது என்பது தெரியும் இல்லையா மேடம் இன்றிரவு பாங்காக்கில் புறப்படுகிறார்கள் நாளை அதிகாலை விமானம் பம்பாய் வந்து சேர்கிறது காரணப்ப சொல்லியிருக்காங்க நல்லதா போச்சு ஆஷாவுக்கு பரிசளிப்பதற்காக ஒரு ஏசி ஹோண்டா கார் இறக்குமதி செய்து என் கேரேஜில் தூங்குது அதை ஏர்போர்ட் எடுத்து சென்று கொடுத்து அசத்தலா வரவேற்கிற பொறுப்பு என்னுடையது நீங்க தனியா கார் எதுவும் அனுப்பி வைக்க வேண்டாம் நானே போய் வரவேற்று அழிச்சுக்கிறேன் சரி எந்த விமானத்தில் வராங்க கேத்தாய் பசிபிக் ஏர்வேஸ் அரைவல் டைம் பிளீஸ் அதிகாலை ஐந்து பதினைந்து விடுங்க நாளை காலையில் சாந்தாகுரு சுற்றிலும் உள்ளவர்களுக்கு என் வரவேற்பு வேட்டு முழக்கங்கள் தான் சுப்பிரபாதம் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் வெல்கம் சார் குலாம் பாபுஜியை உங்களுக்கு தெரியவில்லை என்றால் உங்களுக்கு நாட்டு நடப்பு சுத்தமாக தெரியாது என்று அர்த்தம் நம் நாட்டின் பெயர் கேட்டால் எச்சில் விழுங்கி மொழிப்பவர் என்று அர்த்தம் குறிப்பாக சினிமா உலகம் பற்றி சரியான ஞான சூன்யம் என்று அர்த்தம் குலாம் பாபுஜிக்கு ஏழு பட கம்பெனிகள் உள்ளன சொந்தமாக இரண்டு ஸ்டூடியோக்கள் இதுவரை முப்பத்தி ரெண்டு படங்கள் தயாரித்திருக்கிறார் அதில் இருபத்தி ஆறு படங்கள் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்ஸ் மீதி ஆறு படங்கள் சூப்பர் ஹிட்ஸ் குலாம் பாபுஜியின் பேட்டி இல்லாமல் பத்திரிகை நடத்த முடியாது சேட்டலைட் டிவிக்காரர்கள் ஒருவர் பாக்கி இல்லாமல் பிள்ளையார் சுழி போல முதலில் அவரைத்தான் பேட்டி காண்பார்கள் அப்படிப்பட்ட குலாம் பாபுஜியை குழைக்கிறார் என்றால் ஆசாம் சச்சினின் பிரபலத்தை கணக்கு தெரிந்தவர்கள் ஐம்பத்தி எட்டு மடங்குகள் பெருக்கி பார்த்து கொள்ளுங்கள் நான்கே வருடங்களில் ஹிந்தியில் நம்பர் ஒன் ஸ்தானம் வெளிவந்திருக்கும் படங்கள் ஒன்பது ஈர்ப்பு பதினாறு மேடம் கால்சிட் பிளேஸ் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் தரட்டுமா அந்த மகாராஷ்டிரா மாநில அமைச்சர் ரவீந்திர சக்சேனா வீட்டு வாசலில் அவரது தொகுதியில்
வாழ்க கோஷங்களை அடி தொண்டையிலிருந்து எழுப்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் அமைச்சரின் செக்ரட்டரி மறுபடி அவர்களிடம் மோடி வந்தான் ஏன் இப்படி ஆர்ப்பாட்டம் செய்யறீங்க நாங்க அமைச்சரை பார்த்தே ஆகணும் மனு கொண்டு வந்திருக்கோம் அவர்கிட்ட நேரடியாக கொடுக்கணும் அவர் தான் ஊரில் இல்லையே நீங்கள் போய் சொல்கிறீங்க அட நம் நாட்டிலேயே இல்லை தாய்லாந்து நாட்டில் நடந்த ஒரு கலாச்சார விழாவில் கலந்து கொள்ள அவரும் மற்றும் மூன்று அமைச்சர்களும் போயிருக்காங்க மனுவை என்கிட்டே கொடுத்துட்டு போங்க முடியாது அமைச்சர் எப்போது மும்பை திரும்புகிறாரு நாளைக்கு நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு நாளை காலை விமானத்தில் வந்து சேர்றாரு வீட்டிற்கு வந்து சேர ஆறரை மணி ஆயிடும் அவ்வளோ தானே என்ற அந்த தலைமையால் திரும்பி தன் கூட்டத்தை பார்த்து எல்லோரும் கத்தாம அப்படியே அமைதியாக உட்காருங்க நாளைக்கு காலையில் அமைச்சரை பார்த்துட்டு தான் இந்த இடத்த விட்டு நகர போகிறோம் என்றான் உடனே எல்லோரும் அப்படி அப்படியே அந்த பங்களாவின் புல்வெளியில் அமர்ந்து விட்டார்கள் இது என்ன பிடிவாதோ நீங்கள் ஏதாவது சத்திரத்திற்கு அல்லது கட்சி அலுவலக கட்டிடத்திற்கு சென்று தங்கிட்டு நாளைக்கு காலையில் வாங்க என்று கெஞ்சினான் செக்ரட்டரி முடியாது அமைச்சரை பார்க்காம இங்கிருந்து போவதா இல்லை நான் போலீஸை வரவழைக்க வேண்டியிருக்கோம் நீங்கள் இராணுவத்தையே வரவழைச்சாலும் சரி செக்ரட்டரி எரிச்சலோடு வீட்டுக்கு வந்து ஐஎஸ்டியில் பாங்காவிற்கு இருக்கும் சக்சேனாவை பிடித்தான் நிலவரம் சொன்னான் உன்னை யாரு கடுமையாக நடந்துக்கொள்ள சொன்னது என் தொகுதி மக்கள் தானே இருக்கட்டுமே எலெக்ஷன் வேறு வருது எப்படி நடந்துக்கிறோம்னு என்று புரிய வேண்டாமா என்று சீறினார் அமைச்சர் இதை எதிர்பார்க்காத செக்ரட்டரி இப்போது நான் என்ன செய்யட்டும் சார் சேமியானாவுக்கு ஆர்டர் செய் பந்தல் அமைத்து ஜம்முகானம் இருக்க செய் அவர்களுக்கு குடித்தண்ணீர் ஜூஸ் கொடு மூன்று வேலையும் உணவுப் பொட்டலங்கள் வழங்க ஏற்பாடு செய் நாளை காலை விமான நிலையத்திலிருந்து வந்ததும் முதல் காரியமாக அவங்கள சந்திக்கிறேன் புரிஞ்சுதா எஸ் சார் எதற்கும் நான்கு போலீஸ் கான்ஸ்டபிள்களை பாதுகாப்புக்கு வரவழைத்து நிறுத்திக்கொள் நாளை சந்திக்கலாம் எஸ் சார் என்று அசது வழியே ஃபோனை வைத்த செக்ரட்டரி பெருமூச்சு விட்டான் அந்த மிகப்பெரிய ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரியின் நிர்வாக அலுவலகத்திற்கு வந்த அந்த பத்திரிகை இளைஞன் அதன் பிஆர்ஓவை சந்தித்தான் ஐ எம் யஷ்பால் ஃப்ரம் கேபிட்டல் மார்க்கெட் வாட்கன் மில் ஃபார் யூ உங்கள் நிறுவனத்தில் மேனேஜிங் டைரக்டர் ரமேஷ் திவாரி அவர்களுடன் எனக்கு ஒரு விரிவான தனிப்பட்ட சிறப்பான பேட்டி தேவைப்படுது அவருடைய நிர்வாகத்திறன் காரணமாக கடந்த இரண்டு வருடங்களில் உங்கள் குரூப் கம்பெனிகள் அத்தனையும் அபார வளர்ச்சி பெற்று சாதனை இலக்கை தாண்டி முன்னேறிக்கிட்டு இருக்கு அதனால் உங்கள் நிறுவனம் பற்றி கவர் சோறு எழுத திட்டமிட்டிருக்கோம் என்றான் யஷ்பால் மிகுந்த மகிழ்ச்சி இது எங்கள் நிறுவனத்திற்கு தரப்படுகிற மகத்தான கௌரவம் யுவர் கம்பெனி டிசர்வ் இட் சார் தேங்க்யூ எனக்கு மிஸ்டர் திவாரியிடம் எப்போது நேரம் கிடைக்கும் என்று சொல்ல முடியுமா ஷுவர் ஒரு புதிய ஒப்பந்தம் கையெழுத்திட தாய்லாந்து சென்றிருக்கும் அவர் நாளை திரும்புகிறார் வந்ததும் உங்கள் விஷயமா பேசுகிறேன் நான் மறுபடியும் வரட்டுமா இல்லை ஃபோன் செய்யட்டுமா உங்கள் கார்டு என்கிட்ட கொடுத்துருக்கீங்க நானே ஃபோன் செய்கிறேன் உங்களுக்காக ரெண்டு மணி நேரம் ஒதுக்க சொல்கிறேன் போதும் அல்லவா போதும் ரொம்ப நன்றி யஷ்பால் கை குலுக்கி எழுந்து கொண்டான் அத்தியாயம் ஐந்து பிரபல நடிகை ஆசா சச்சின் பிரபல தொழிலதிபர் ரமேஷ் திவாரி மகாராஷ்டிரா அமைச்சர்கள் ரவீந்திர சக்சேனா மற்றும் மூன்று அமைச்சர்கள் மற்றும் முன்னூற்று பதினேழு பயணிகளும் ஃப்ளைட் கேப்டன் சீனியர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபீஸர் சீனியர் ஃப்ளைட் என்ஜினியர் ஆகிய ஃப்ளைட் டெக் ஆஃபீஸர்களை ஆறு ஹேர்வோஸ்டர்களையும் சுமந்து கொண்டு பேங்காக்கின் ரன்வேயில் ஓடி டேக் ஆஃப் ஆகி மும்பை நோக்கி பறக்க துவங்கியது கேதாய் பசிபிக் ஏர்வேஸுக்கு சொந்தமான போயிங் சூப்பர் எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு விமானம் நள்ளிரவு என்பதால் ஒரு சிலரை தவிர மற்றவர்கள் தங்கள் இருக்கையில் சுகமாக சாய்ந்து உறங்க துவங்கியிருந்தார்கள் மேகங்கள் இல்லாத தெளிவான வானத்தில் நட்சத்திரங்கள் மின்னின தன் இருக்கையில் தன் புத்தகத்திற்கு மட்டும் சிறிய வட்ட வெளிச்சம் அமைத்து கொண்டு அந்த ஆங்கில நாவலை படித்து கொண்டிருந்தார் ஆஷா சச்சின் அமைச்சர்கள் வாய்ப்பிலிருந்து உறங்கினார்கள் ரமேஷ் திவாரி டிஜிட்டல் டைரியில் ஏதோ சில விபரங்களை பதிவு செய்து கொண்டிருந்தார் ஸ்மோக்கர்ஸ் பகுதியில் மூன்று இருக்கையில் அமைந்திருந்த இலியாஸ் மற்றும் சுஜித் மற்றும் மல்லையா மூவருமே சிகரெட் பிடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் மூவரும் தங்கள் கைகளில் பெயருக்கு புத்தகங்கள் வைத்திருந்தார்கள் ஆனால் மூவரின் கவனமும் அதில் இல்லை விமானத்தில் பெண் குரல் அறிவிப்பில் கொஞ்சியது எங்கள் பெருமைக்குரிய பயண நண்பர்களே இந்த விமானத்தின் இனிய பயணம் முடிவடைய இருக்கிறது நாம் மும்பை நகரத்தை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்னும் இருபது நிமிடங்களில் மும்பையில் இறங்குகிறோம் இந்த பயணத்தை நீங்கள் வெகுவாக ரசித்திருப்பீர்கள் என நம்புகிறோம் இந்த புதிய தினம் உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த தினமாக அமைய கேதாய் பசிபிக் தன் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறது எதிர்காலத்திலும் உங்கள் பயண தேவைகளுக்கு சேவை செய்ய காத்திருக்கிறோம் ஆதரவிற்கு நன்றி அறிவிப்பு முடிந்ததும் இலியாஸ் கஞ்சாடை காட்டினான் சுஜித் எழுந்து டாய்லெட் அறைக்கு சென்றான் திட்டப்படி கையில் ஒரு காகிதத்துடன் பதட்டமாக வெளியே வந்தான் குறுக்கிட்ட ஒரு ஹோஸ்டஸை நிறுத்தி பரபரப்பாக மேடம் இதை பார்த்தீங்களா இதை டாய்லெட் அறையில் கண்டெடுத்த எனக்கு பயமாக இருக்கு என்று அ
இது பாலஸ்தீன விடுதலை இயக்கத்தினர் உபயோகிக்கும் சங்கீத மொழி கோட்வேர்ட்ஸ் ஒரு அபாயகரமான சதியை பற்றி இதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு எனக்கு இந்த சங்கீத மொழியில் நல்ல பரிச்சயம் உண்டு இதில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கு ஒரு பெரிய சதி இந்த விமானம் சம்பந்தப்பட்டது உடனே நான் பைலட்டை சந்தித்து இதை பற்றி பேசணும் என்னை காக்பிடில் இருக்கும் ஃபிளைட் கேப்டனிடம் மிக உடனே அழைத்து போங்க என்றான் சுஜித் அவள் மிக சுலபமாக நம்பினாள் கம் வித் மீ என்று நடந்தாள் தொடர்ந்தான் அவள் இன்டர்காமில் எமர்ஜென்சி என்று குறிப்பிட்டதுமே உடனே காக்பிட்டின் கதவை திறந்து விட்டார்கள் விமானத்தை ஆட்டோ கண்ட்ரோலில் இயங்க செய்துவிட்டு கேப்டன் திரும்பினார் என்ன பல வகையான பேனர்கள் கொண்ட டெக்கில் அவர் அருகில் என்ஜினியரும் சீனியர் ஆபீசரும் இருந்தார்கள் இதை பாருங்க என்றான் சுஜித் கேப்டன் வாங்கி பார்த்து புரியாமல் நிமிர்ந்து அதிர்ந்தார் இப்போது சுஜித் கையில் ரிவால்வர் இருந்தது ஹே வாட் இஸ் திஸ் புரியல இந்த விமானத்தை எங்கள் கட்டுப்பாட்டுகளை கொண்டு வர போகிறோம் நாங்கள் என்றால் நாங்கள் மூன்று பேர் இந்த விமானத்தை பல்பொடி மாதிரி தூள் செய்து விடும் அளவுக்கு ஆர்டிஎக்ஸ் வகை டைனமிட்ஸ் கையோடு கொண்டு வந்திருக்கோம் பயணிகள் பகுதியில் அவற்றோடு தயாராக இருக்கிறார்கள் என் இரண்டு நண்பர்கள் இன்னும் பதினைந்து வினாடிகளுக்குள் நான் பயணிகளிடம் பேசவில்லை என்றால் அவர்கள் செயல்படுவார்கள் எங்களை மடக்க முயற்சிப்பதை விட அத்தனை பேரின் உயிர்களையும் இந்த விமானத்தையும் காப்பாற்றுவதில்தான் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் என்றான் சுஜித் மூன்று பேருக்கும் உத்தரவுகளுக்கு கட்டுப்படுவது தவிர வேறு வழி எதுவும் இல்லை மைக் அவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது அதில் அவன் பேச துவங்கினான் எங்கள் பெருமைக்குரிய பயண நண்பர்களே இப்போது பேசுவது விமானத்தின் கேப்டன் அல்ல கேப்டன் அறையிலிருந்து உங்களில் ஒருவன் பேசுகிறேன் என் பெயர் சுஜித் உங்கள் மத்தியில் உள்ள எனது இரண்டு நண்பர்களை இப்போது அறிமுகப்படுத்துகிறேன் ஒருவர் இலியாஸ் ஒருவர் மல்லையா பயணிகள் பகுதியில் அவர்கள் இருவரும் எழுந்து தங்கள் கை துப்பாக்கிகளுடன் பொதுவாக அனைவருக்கும் வணக்கம் வைத்தார்கள் பயணிகளில் தூக்க கலக்கமாய் இருந்தவர்கள் அனைவரும் சுறுசுறுப்பாக அதிர்ச்சி அடைந்தார்கள் அவர்களிடம் துப்பாக்கிகள் மட்டுமல்ல நல்ல விதமாக வெடிக்கும் சக்தி வாய்ந்த வெடிகுண்டுகளும் இருக்கிறது எங்கள் உயிரை பற்றி கவலை இல்லை எங்களுக்கு லட்சியம்தான் முக்கியம் மும்பை விமான நிலையத்தில் தரை இறங்கியதும் எங்கள் கோரிக்கைகளை மாநில காவல்துறை உயரதிகாரி மூலமாக நிறைவேற்றிக் கொள்ள விரும்புகிறோம் எங்கள் கோரிக்கைகள் சுமூகமாக நிறைவேற்றப்பட்டுவிட்டால் நீங்கள் அத்தனை பேரும் எந்த அசௌகரியமும் இல்லாமல் விடுவிக்கப்படுவீர்கள் அதுவரை எங்களுக்கு எதிர்ப்பு காட்டாமல் ஒத்துழைப்பு காட்ட வேண்டியது உங்கள் பொறுப்பு எங்களின் திட்டத்தை முறியடிக்கவோ எங்களை மடக்கவோ யாரும் ஹீரோத்தனமாக அமைச்சூர் முயற்சியில் இறங்க வேண்டாம் இந்த வினாடி முதல் எங்களின் உத்தரவுகளுக்கு அப்படியே கீழ்ப்படிய வேண்டும் மறுப்பவர்கள் ஈவு இரக்கம் பார்க்காமல் சுடப்படுவார்கள் இந்த நிமிடம் முதல் விமானத்தில் பின்ட்ராப் சைலன்ஸ் இருக்க வேண்டும் பயணிகள் யாரும் எதுவும் பேசக்கூடாது தங்களுக்குள் பேசிக் கொள்வதோ சைகை காட்டுவதோ கூடாது இந்த விமானத்தில் சில விஐபிகளும் வருகிறார்கள் என்பதை நாங்கள் அறிவோம் இந்த உத்தரவுகள் அவர்களுக்கும் சேர்த்துதான் யாரும் விதிவிலக்கல்ல உங்களுக்கான குறிப்புகளை இப்போது இலியாஸ் கொடுப்பார் என்று பேசி முடித்தான் சுஜித் கேப்டனை பார்த்து சிரித்தான் பயணிகளை என் நண்பர்கள் பார்த்துக்கொள்வார்கள் உங்களையும் இந்த விமானத்தையும் நான் பார்த்துக்கொள்கிறேன் நண்பரே இப்போது நீங்கள் மும்பை விமான நிலைய கண்ட்ரோல் டவரை தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்பு கொண்டு விமானம் இறங்க அனுமதி கேளுங்கள் விமானம் எங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதை தெரியப்படுத்துங்கள் எங்கள் மூவரின் பெயர்களையும் தாராளமாக சொல்லலாம் சர்வதேச அளவில் புகழ்மிக்க பயங்கரவாதிகள் தான் நாங்கள் காதுகளில் ஹெட்ஃபோன் மாட்டி கேப்டன் மும்பை கண்ட்ரோல் டவரை அழைத்தார் திஸ் இஸ் கேப்டன் மல்ஹோத்ரா ஃப்ரம் ஃபோர் செவன் ஃபோர் செவன் ஆஃப் கேத்தாய் பசிபிக் ஃப்ரம் பாங்காக் டாப் மோஸ்ட் கிரைசிஸ் இயர் என்று பேச துவங்கினார் அத்தியாயம் ஆறு டிஜிபி ஜெரல் தனது வீட்டுக்குள்ளேயே அமைந்திருக்கும் ஜிம்மில் ட்விஸ்டர் மேல் நின்று இடமும் வளமுமாக உடலை திருப்பி இடுப்புக்கான பயிற்சியை செய்து கொண்டிருந்தார் தொலைபேசியின் ஹேண்ட்செட்டுடன் ஓடி வந்தார் உதவியாளர் சார் ஹேர்போர்ட் சீஃப் பேசுகிறார் எமர்ஜென்சியா உங்ககிட்ட பேசணுமா வாங்கி டிஜிபி ஜலால் ஹியர் என்றார் ஐ எம் மேத்யூ சிசிஓ ஆஃப் மும்பை ஏர்போர்ட் சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு லேண்ட் ஆகியுள்ள பேங்காக்கிலிருந்து வந்த விமானத்தை மூன்று பயங்கரவாதிகள் கைப்பற்றியுள்ளார்கள் விமானமும் விமானத்தில் உள்ள பயணிகள் அனைவரும் அவரும் மிரட்டல் முனையில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களிடம் துப்பாக்கிகளும் வெடிகுண்டுகளும் இருக்கின்றன அவர்கள் உங்களோடு பேச வேண்டுமாம் உடனே புறப்பட்டு வர ஜலால் தனது அறைக்கு ஓட்டமாக வந்தார் கூடவே ஓடி வந்த உதவியாளரிடம் உடனடியாக யார் யாருக்கு தகவல் சொல்ல வேண்டும் என்று குறிப்புகள் சொன்னபடியே தன் உடைகளை அணிந்தார் மூன்றாவது நிமிடம் அவர் தன் காரில் இருந்தார் அவர் விமான நிலையத்தை அடையும் போது அவர் கொடுத்த உத்தரவின்படி மூன்று தீயணைப்பு வண்டிகள் இரண்டு வேன்களில் ஆயுதம் தாங்கிய போலீஸ்காரர்கள் பாம் ஸ்குவாடின் வேன் என்று எல்லா வண்டிகளும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வந்து சேர்ந்தன இரண்டு ஐஜிக்கள் ஜீப்களில் வந்து இறங்கினார்கள் விமான நிலையத்தின் கண்ட்ரோல் அறைக்கு விரைந்தார் டிஜிபி ஜலால் உயர் அதிகாரி மேத்யூ அவரை வரவேற்றார் கண்ணாடி சுவர் வழியாக தூரத்தில் பணியனோடு ஒன்றி போய் அந்த விமானம் தெரிந்தது
அவரால் கேட்க முடிகிறது இங்கே உள்ள குரூ பயணிகள் அத்தனை பெரியும் இங்கே லேண்டான அடுத்த நிமிடமே நாங்கள் மயக்க மருந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி மயக்கமடியே செஞ்சுள்ளோம் இன்னும் ஆறு மணி நேரத்திற்கு யாரும் சுயநினைவு வரமாட்டாங்க பேசுவது யார் சுஜித் என்னோடு இருக்கும் மற்ற இரண்டு நண்பர்கள் மல்லையா இலியாஸ் மற்றும் சில நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களின் பெயர்கள் துப்பாக்கி வெடிகுண்டு நீங்கள் சர்வதேச கிரிமினல் அல்லவா பரவாயில்லையே வெறும் பெயர்களை சொன்னதுமே எங்கள் நினைவுக்கு கொண்டு வந்துட்டீங்க தெரியாமல் அவங்களுக்கு டிஜிபி பதவி தந்திருப்பாங்க உன் பாராட்டு எனக்கு தேவையில்லை உயிர்களோடு விளையாட வேண்டாம் சரணடைஞ்சிடு அது சரி சரணடைவதற்காக யாராவது இவ்வளவு தூரம் மெனக்கிடுவாங்களா சரி உங்கள் நோக்கம் என்ன வழக்கம் போல சில கோரிக்கைகளை வைப்பது தான் என்ன உங்கள் கோரிக்கை முதலமைச்சர் பதவி வேண்டும் என்பது போன்ற அபத்தங்கள் இல்லை எங்கள் கோரிக்கைகள் சாதாரணமானவை உங்கள் அரசாங்கத்தால் சுலபமாக நிறைவேற்றக்கூடியது பீடிக வேண்டாம் கமா லிஸ்ட் அவுட் இருதரப்பு உரையாடல்களையும் ஒரு மௌன நாடா சுழன்று பதிவு செய்தபடி ஸ்பீக்கர் ஃபோன் மூலம் அந்த அறையில் உள்ள அத்தனை பேரும் கேட்கும்படி ஒளிபரப்பு செய்து கொண்டிருந்தது நம்பர் ஒன் எங்களுக்கு பத்து லட்சம் அமெரிக்க டாலர் வேண்டும் நம்பர் டூ இந்த விமானத்தில் கெரசின் முழு அளவில் நிலவப்பட வேண்டும் நம்பர் த்ரீ பயங்கரவாதிகள் என்று அறிவித்து கைது செய்து விசாரணை கைதிகளாக நீங்கள் வைத்திருக்கும் எங்கள் இனிய நண்பர்கள் ஸ்டீஃபன் மற்றும் சபாவை விடுதலை செய்து இந்த விமானத்திற்கு கொண்டு வரணும் நோ இம்பாசிபிள் ஸ்டீஃபன் பல வருடங்களாக தேடப்பட்டு வந்த பயங்கரவாதி அவனால் ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிக மாணவர்கள் உயிரிழந்திருக்காங்க அவனுக்கு கூலி கொடுத்த உதவிகள் கொடுத்து மகா உல்லாஸ் ஓட்டலை தகர்த்து இந்தியாவுக்கு சர்வதேச அளவில் கெட்ட பெயரை வாங்கி தந்ததில் எந்த நாட்டில் பின் சக்தி இருக்குதுன்னு எங்களுக்கு தெரியணும் என்ன டிஜிபி சார் உங்கள் பிரதமரே தைரியமாக நாட்டின் பெயரை குறிப்பிடுறாரு நீங்கள் ஏன் தயங்குறீங்க ஆனால் எங்களுக்கு எந்த தயக்கமும் இல்லை ஸ்டீஃபனுக்கு அந்த வேலையை கொடுத்தது பாகிஸ்தான் அதற்கு உதவினது உங்கள் நாட்டிலேயே சில பிரமுகர்கள் அவர்கள் சும்மா உதவலை கட்டி கட்டியாக தங்கம் வாங்கிக்கிட்டு தான் உதவினாங்க கூடிய சீக்கிரம் அவர்களை பிடிச்சிருவோம் வலை விரித்து கொண்டிருக்கிறோம் நீங்கள் எவ்வளவு பெரிய வலையை விரித்தாலும் அவர்கள் சிக்கப் போவதில்லை டிஜிபி சார் ஸ்டீஃபனை மீட்டு வர சொல்லி எங்களிடம் பொறுப்பு ஒப்படைத்ததே அந்த பிரமுகர்கள் தான் இப்போது ஸ்டீஃபனையும் சபாவையும் எங்களிடம் ஒப்படைக்க தவிர உங்களுக்கு ஒரு வழி இல்லை அது நடக்காத காரியம் நடக்கும் சார் நடக்க வேண்டும் இந்த விமானத்தில் இப்போது முன்னூற்றி இருபத்தி ஆறு உயிர்கள் இருக்குது எங்களையும் சேர்த்து எங்களை விடுங்க முன்னூற்றி இருபத்தி மூன்று உயிர்கள் பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட போவதில்லையா சரி உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்வதெல்லாம் சீரியஸான விஷயம் என்று புரிய வைக்க வேண்டும் அதனால் ஒரு சின்ன டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் அங்கிருந்து எங்கள் விமானத்தில் வாசலையே பார்த்து கொண்டிருங்க ஐந்து நிமிட இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் தொடர்பு கொள்ற தொடர்பு அருந்தது அத்தியாயம் ஏழு விடிந்து கொண்டிருந்தது பணி விலகி வெளிச்சம் பரவி கொண்டிருந்தது உத்தரவுக்கு கட்டுப்பட தயாராய் விமான நிலையத்தில் போலீஸ் பட்டாளம் தயார் நிலையில் இருந்தது தாமதமாக வந்து சேர்ந்த ஆம்புலன்ஸ் நான்கு டாக்டர்களுடன் நின்றிருந்தது தீயணைப்பு வண்டிகள் செய்தி அறிந்ததும் அவசர அவசரமாக வந்து சேர்ந்த பத்திரிகை போட்டோகிராஃபர்கள் ஜூம் லென்ஸ் போட்டு விமானத்தை படமெடுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் சேட்டலைட் சேனல்களின் வீடியோ கேமராக்கள் அணித்திரண்டு காட்சியை சுட்டுக் கொண்டிருந்தது பத்திரிகை நிருபர்களை காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் விமானத்தை பார்க்க முடிகிற தோதில் உள்ள ஒரு அறையில் உட்கார வைத்தார்கள் பயங்கரவாதிகளிடம் டிஜிபி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் விரைவில் உங்களை சந்திப்பார் காத்திருங்கள் என்று சொன்னார்கள் கண்ட்ரோல் அறையில் டிஜிபி ஜலால் தன் அருகில் இருந்த ஐஜி தினனிடம் அவன் எதற்காக ஐந்து நிமிடம் அவகாசம் கேட்டன்னு புரியல மூன்று நிமிடங்கள் ஆகிவிட்டது விமானத்தின் வாசல் கதவை எதற்காக பார்க்க சொன்னான் பேசஞ்சர் லிஸ்ட் பார்த்தீங்களா தினன் எனி விஐபிஸ் ஆறு விஐபிகள் சார் நான்கு அமைச்சர்கள் தொழிலதிபர் ரமேஷ் திவாரி மற்றும் நடிகை ஆஷா சச்சின் போச்சுடா விஐபிகள் யாருமில்லை என்றாலும் அத்தனை உயிர்களையும் சேதமில்லாமல் மின்க வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது சார் என்றார் மற்றொரு ஐஜி குருதேவ் சர்டன்லி தலைமை செயலாளருக்கு தகவல் சொல்லிட்டீங்களா அவர் மூலமாக சிஎம்முக்கும் செய்தி போயிடுச்சு அவர்கள் பேசி கொண்டிருக்கும் போதே விமானத்தின் வாசல் கதவு திறந்தது யூனிஃபார்மில் இருந்த ஹேர்வாஸ்டர்ஸ் பெண் ஒருத்தி அதன் விளிம்பில் தெரிந்தாள் பைனாக்குலர்ஸ் வழியாக பார்த்தபோது அவள் முகத்தில் பயமும் மிரட்சியும் தெரிந்தது அவள் முதுகில் எதுவோ கட்டப்பட்டிருப்பதும் தெரிந்தது அவள் அந்த உயரத்திலிருந்து கீழே குதிக்க எத்தனித்தாள் தயங்கினாள் பின்னால் திரும்பி பார்த்து கெஞ்சினாள் அவளுக்கு பின்னால் இருந்து வற்புறுத்தலாக உத்தரவுகள் இடப்படுவது தெரிந்தது அவள் கண்களை மூடிக்கொண்டு விமானத்திலிருந்து கீழே குதித்து விழுந்து புரண்டாள் முழங்கால்களில் ரத்தம் தெரித்தது தடுமாறி எழுந்து நோண்டியபடி விமான நிலையத்தின் கடிடத்தை நோக்கி ஓடிவர துவங்கினாள் அவள் அந்த விமானத்தை விட்டு இருபது முப்பது அடி விலகியதும் தீ பிழம்புகளுடன் வெடித்து சிதறினாள் ஓ மை காட் நெஞ்சை பிடித்து கொண்டார் ஜலால் ஆம்புலன்ஸும் தீயணைப்பு வண்டியும் பாம்ஸ்குவாட் வேனும் துண்டு துண்டாக சிதறி எரிந்து கொண்டிருந்த அவளின்
மைக் ரிசீவர் உயிர் பெற்று சுஜித்தின் குரல் ஒழித்தது ஹலோ டிஏஜி சார் எந்த ப்ராஜெக்டிலும் ஒரு முதல்வழி உண்டல்லவா மனித பட்டாசு வெடித்து யாரும் இதுவரை பார்த்துருக்க மாட்டாங்க இல்லையா அதான் ஒரு ஷோ காட்டணும் நான்சென்ஸ் சுஜித் இது மக கொடுமை உண்மைதான் பெயர் மரியம் பூசோ வயது பத்தொன்பது தாய்லாந்தின் ஒரு அழகான பிரஜை அநியாயமாக வெடித்து சிதறியது கொடுமைதா தன் சாவின் மூலம் அவள் உணர்த்தியிருப்பது என்ன என்றுதான் இப்போது யோசிக்கணும் பாயிண்ட் டு பாயிண்டாக யோசிக்கலாமா ஒன்று இவர்களிடம் வெடிகுண்டுகள் இருப்பது உண்மை இவர்கள் மனித உயிர்களை மதிக்கிற ரகம் இல்லை மூன்று இவர்கள் தங்கள் கோரிக்கையை நிறைவேறாத பட்சத்தில் விமானத்தை ஒரு மகா சொப்பனமாக கொழுது தயங்க மாட்டாங்க ஸ்டாப் இட் இதோ பாரு முதல்ல இந்த ரத்த வெறியாட்டத்தை நிறுத்து இந்த கொலை அனாவசியம் உங்கள் கோரிக்கைகளை நாங்கள் இன்னும் பரிசீலிக்க துவங்காத நிலையில் எதற்காக இந்த கொடூரம் கோரிக்கைகளை பரிசீலிக்கும் போது இந்த காட்சியை மனதில் வைத்து கொண்டு பேசுவீங்கல்ல அதற்காகத்தான் உங்கள் மூன்றாவது கோரிக்கையை விடுத்து மற்ற இரண்டையும் மட்டும் நான் சிஎம் கிட்ட கலந்து ஆலோசிக்கிறேன் வேறு பேத்தது எங்கள் டிஜிபி சார் இந்த ப்ராஜெக்டின் முக்கிய நோக்கமே அவர்கள் இருவரையும் விடுதலை செஞ்சு அழைத்து போவதுதான் மற்றவை கொசுறு காய்கறி வாங்கினா கருவேப்பிலை இலவசமாக எடுத்துக்கொள்வதை போன்றது புரிகிறதா இதோ பார் அதில் சட்ட சிக்கல் இருக்கு அரசியல் சிக்கல் இருக்கு நான் எதையும் சிபாரிசு செய்ய இயலாது தெரியும் நீங்கள் முதலமைச்சரிடம் பேசுங்க நாட்டின் பிரதம மந்திரிட்டம் வேண்டுமானாலும் பேசட்டும் எங்களுக்கு தேவை பாசிட்டிவான ரிசல்ட் சரி பேசுற எனக்கு அவகாசம் தேவை இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் அவகாசம் தர போதுமானு தெரியல போதும் அதற்கு மேல் தர இயலாது முதல் கட்டமாக ஒன்று முடிவு செய்யலாம் விமானத்தில் இருக்கும் பயணிகள் எல்லாம் விட்டுடுங்க க்ரூ மெம்பர்ஸ் மட்டும் பணியமாக வச்சுக்கோங்க பயணிகள் அப்பாவிகள் அந்த அப்பாவிகளில் சில முக்கிய புள்ளிகளும் இருக்கிறார்கள் சார் நான்கு அமைச்சர்கள் ஒரு தொழிலதிபர் ஒரு நடிகை ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை நான் தொடர்பு கொள்வேன் அவ்வப்போது நான் கேட்கிற சின்ன சின்ன வசதிகளை செஞ்சு தரணும் ஆயுதங்களில் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிற போலீஸ்காரர்கள் அத்தனை பேரையும் விலகிக்கொள்ள சொல்லுங்க ஆம்புலன்ஸ் ஃபயர் இன்ஜின்கள் போன்றவை இருக்கலாம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை எனக்கு உங்கள் தரப்பின் டெவலப்மெண்ட்ஸ் தெரிவிக்கணும் சரி அட்லீஸ்ட் பயணிகளில் பெண்களை மட்டுமாவது முதல் அனுப்பிடுங்க சிலருக்கு அதிர்ச்சியிலேயே பெரிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்படலாம் அதனால் இந்த பேரத்தை விட்டுடுறீங்களா யாரை எப்போது ரிலீஸ் செய்யணும்னு எனக்கு தெரியும் அவகாச நேரத்தை வீணடிப்பதை விடுத்து கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற உங்கள் ஆலோசனைகளை துவங்குவது நல்லது ஒரு மணி நேரத்துக்கு பிறகு பேசுகிறேன் என்றார் சுஜித் டிஜிபி எழுந்து கொண்டார் குருதேவ் நீங்கள் என்னோடு வாருங்க தினன் நீங்கள் இங்கே இருங்க பத்திரிகையாளர்களில் நீங்கள் சந்தித்து ஐந்து நிமிடம் சுருக்கமாக நிலைமையை விவரித்து இங்கே வந்துடுங்க அவன் சின்ன சின்னதாக கேட்கிற எந்த வசதிகளையும் செய்து கொடுத்துருங்க ஆயுத படையினரை விளக்கிடுங்க அவர்களை மப்டியில் வர சொல்லுங்க பத்திரிகையாளர்களிடம் உங்கள் கருத்தாகவோ யூகமாகவோ எதையும் சொல்ல வேண்டாம் உண்மையை அப்படியே சொல்லுங்க வேண்டுமனா நடந்த உரையாடல்களின் டேப்பை போட்டு கட்டுங்க என்று தன் காரை நோக்கி நடந்தபடி உத்தரவுகள் இட்டார் டிஜிபி ஜலால் அத்தியாயம் எட்டு ஒரு மணி நேரத்தில் முதலமைச்சர் ஜே ஜே பண்டாரி தலைமையில் அவரது இல்லத்தில் அவசர கூட்டம் துவங்கியது முதலமைச்சர் தலைமை செயலாளர் டிஜிபி ஐஜி டிஜிபி ஆஃப் சிபிஐ முப்படை தளபதிகள் மூன்று முக்கிய அமைச்சர்கள் மும்பை நகர கமிஷனர் டிஜிபி ஸ்லேட் ப்ராஜெக்டரில் விமானம் பனிப்பெண் சிதறல் ஆகியவற்றை போட்டு காட்டினார் வரவழைக்கப்பட்ட சுஜித் இலியாஸ் மல்லையாவின் புகைப்படங்களை போட்டு காட்டினார் பிறகு அவருக்கும் சுஜித்துக்கும் நடந்த உரையாடல்களை டேப்பில் போட்டு காட்டினார் அதன் பிறகு அவர்கள் விவாதிக்க துவங்கினார்கள் முன்னூற்று சொச்ச உயிர்களை பலிட முடியாது குறிப்பாக அமைச்சர்கள் வேறு இருக்கிறார்கள் கட்சி தொண்டர்கள் ரேடியோ சக்தி கேட்டுவிட்டு கட்சி காரியத்திலே போன் செய்ய துவங்கிவிட்டார்கள் நான்கு அமைச்சர்களில் தொகுதியிலிருந்து தொண்டர்கள் புறப்பட்டு வந்து சட்டசபை கட்டத்தை முற்றுகையிட்டு உங்களை காப்பாற்ற சொல்லி போராட்டம் நடத்துவார்கள் பஸ்களை கொளுத்தி ரகலை செய்யலாம் தொழிலதிபர் சார்பாக வர்த்தக சங்கங்கள் அணித்திரலும் ஆஷா சஞ்சனுக்கு இந்தியா முழுக்க ரசிகர்கள் பட உலக முழுக்க துடித்து போகும் எந்த ஒரு உயிரையும் இனி இழக்கக்கூடாது அப்படியானால் அவர்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றதான் வேண்டும் என்றார் ஜலால் வெரி ஷேம் என்றார் சிபிஐ பிரிவின் டிஜிபி எட்வின் வேறு வழி அவர்கள் கேட்கும் அமெரிக்க டாலரை ஏற்பாடு செய்து தரலாம் கேரசின் ஊற்றை விமானத்தோடு தப்பிச் செல்ல அனுமதிக்கலாம் ஆனால் பயங்கரவாதிகள் ஸ்டீஃபனையும் சபாவையும் விடுதலை செய்து கூடவே கூடாது அது ஒரு மோசமான முன் உதாரணத்தை ஆரம்பித்து வைத்தாகிவிடும் அவர்களின் முக்கிய நோக்கமே இருவரின் விடுதலை தான் அதற்காக முன்னூற்று சொச்ச உயிர்கள் முக்கியம் இல்லையா முக்கியம்தான் நம் மானமும் கௌரவமும் காப்பாற்றப்பட வேண்டியது முக்கியம் இது இப்போது ஒரு பயங்கரவாதி கும்பலுக்கும் ஒரு மாநில அரசுக்கும் நடக்கிற பிரச்சனை மட்டுமல்ல பாகிஸ்தானுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் நடக்கும் பிரச்சனை சுஜித் அவனே மகா உல்லாஸ் தகத்தை உதவியது பாகிஸ்தான் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறான் இவர்கள் இருவரையும் மீட்டு வர இப்படி விமானத்தை கைப்பற்றி மிரட்ட திட்டம் போட்டு கொடுத்ததும்
இப்போது என்ன செய்யலாம் என்பது உங்கள் யோசனை சற்று எரிச்சலுடன் முதலமைச்சர் ஜே ஜே பண்டாரி எக்காரணம் கொண்டும் நம் வசமுள்ள இரண்டு பயங்கரவாதிகளையும் விடுவிப்பதில்லை என்று அடிப்படையான ஒரு தீர்மானத்திற்கு நாம் வர வேண்டும் சார் நமது நாட்டின் மாநிலத்தின் கௌரவத்தை காப்பாற்றுவதோடு நாம் பொறுப்பு தீர்ந்துவிட்டதா அத்தனை உயிர்களை காப்பாற்றுவது யார் பொறுப்பு அதுவும் நம் பொறுப்புதான் எப்படி காப்பாற்றுவீர்கள் இந்த பிரச்சனை சந்திக்க எனக்கு முழுக்க அதிகாரம் வழங்கினீர்கள் என்றால் சாதித்து காட்டுகிறேன் அதுதான் எப்படி என்று கேட்கிறேன் எங்களிடம் அதிரடிப்படை உள்ளது சார் அதில் இந்த மாதிரி விபரீதமான சந்தர்ப்பங்களை திறமையாக சமாளித்து செயல்பட பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட திறமையான எழுபது கமண்டர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களோடு கலந்து ஆலோசித்து இரண்டு மூன்று திட்டங்களை என்னால் தர முடியும் மன்னிக்க வேண்டும் என்று குறுக்கிட்டார் ஒரு மூத்த அமைச்சர் இந்த விவகாரத்தை சிபிஐ வசம் ஒப்படைப்பதில் எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை சேலையில் விழுந்த முல்லை எடுக்கிற வேலை இது இங்கு தேவை நிதானமும் பொறுமையும் இதில் அதிரடி நடவடிக்கை காட்டினா நஷ்டப்படுபவர்கள் நாமகத்தான் இருப்போம் மற்றொரு அமைச்சர் இவரோடு சேர்ந்து ஜால்ரத் தட்ட துவங்கினார் ஆமா எதிரியின் பலம் அறிந்து செயல்பட வேண்டிய விஷயம் இது தன்னிடம் வெடிகுண்டுகள் இருப்பதையும் உயிரெடுக்க தயங்க மாட்டோம் என்பதையும் ஒரு விமான பணிப்பெண்ண ஒரு விமான பணிப்பெண்ண பரிதவமா சிதறடித்து எடுத்த எடுப்பிலேயே அவர்கள் நிரூபிச்சுட்டாங்க அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்தா அவர்கள் சொல்லியிருப்பது போல மொத்த விமானத்தையும் அத்தனை பேர்களுடன் சேர்த்து சிதறடிக்க அவர்கள் தயங்க மாட்டாங்க அமைச்சர் சொல்வதில் அர்த்தம் இருக்கிறது என்றான் முதலமைச்சர் அப்படியானால் நாம் அர்த்தம் இல்லாமல் பேசுகிறோமா என்று கோபப்பட்டார் எட்வின் நீங்கள் உணர்ச்சிசப்பட்டு பேசுகிறீர்கள் இல்லை கடமை உணர்வோடு பேசுகிறேன் இது போன்ற சந்தர்ப்பங்களை சமாளிப்பதற்காகத்தான் இந்த அதிரடிப்படையை வைத்திருக்கிறோம் மழை பெய்கிறது வீட்டில் குடை இருக்கிறது ஆனால் அதை உபயோகிக்கக்கூடாது என்பது என்ன நியாயம் குடையை வெளியே எடுத்துக்கொண்டு வந்தால் சாதா மழை அமிழ மழையாகிவிடும் என்று வர்ண பகவான் சொன்னால் கூட குடையை எடுப்பது நியாயமா என்றார் டிஜிபி ஜலால் இது ஜெயிக்கின்ற வாதமாக இருக்கலாம் ஆனால் ஆக்கப்பூர்வமான வாதம் இல்லை ஒரு போலீஸ் டிஜிபியிடமிருந்து இப்படி வீரமில்லாத வார்த்தை வரக்கூடாது எங்க எந்த சூழ்நிலையில வீரம் காட்ட வேண்டும் என்பதில்லையா கண் எதிர ஒரு அழகான பெண்ணு ஆயிரம் துண்டுகளாக சிதறடித்து விட்டு மனித பட்டாசை என்று பேசுகிற பயங்கரவாதியிடம் வீரம் காட்டுவது விவேகம் இல்ல இருங்க உங்களுக்குள்ள சண்டை வேணாம் என்றார் முதலமைச்சர் மிஸ்டர் ஜலால் உங்கள் கருத்து என்ன பிரச்சனைய சிபிஐடம் ஒப்படைக்கலாமா வேண்டாமா வேண்டா அத்தனை விஐபிகளையும் மற்ற உயிர்களையும் காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் நாம் வசம் உள்ள அந்த இரண்டு கைதிகளையும் விடுவித்துதான் ஆக வேண்டும் ஆனால் அதை இறுதிக்கட்டமாக வைத்துக் கொள்ளலாம் முதல் இரண்டு கோரிக்கைகளை ஒவ்வொன்றாக நிரூபித்துவிட்டு பதிலுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பயணிகளை விடுவிக்க கோரலாம் இதற்கு நடுவில் விடுவிக்கப்பட்ட பயணிகளை விசாரித்து உள்ளே அவர்களின் தெளிவான நிலை புரிந்து கொள்ளலாம் கைதிகளை விடுவிக்காமலேயே அவர்களை வளைத்து பிடிக்க வாய்ப்பு தென்பட்டால் அப்போது தந்திரமாக செயல்படலாம் அதிலும் ரிஸ்க் எடுப்பது நல்லதில்லை நான் பாரத பிரதமருடன் பேசுற நிலைமைய சொல்ற அரை மணி நேரத்திற்கு பிறகு மீண்டும் இங்கே கூடலாம் என்றார் சிஎம் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சிஎம் சார் என்றார் எட்வின் சொல்லுங்க நமது கைதிகளையும் விடுவிக்காம எந்த உயிர்களையும் இழக்காம அவர்கள் மூவரையும் பிடிப்பதற்கு தந்திர வழியில் திட்டங்கள் தயாரிக்க இயலுமா என்று எனது கமெண்டர்களுடன் பேசி பார்க்க எனக்கு அனுமதி கொடுங்கள ஒரு உத்தரவாதத்துடன் அப்படி ஒரு திட்டத்தை உங்களால் தர முடியுமா பதிலுக்கு நான் கேட்கிற கேள்விக்காக நீங்கள் ஆத்திரப்படக்கூடாது அவர்கள் கோரிக்கைப்படி பணம் தருகிறீர்கள் கைதிகளையும் விடுவித்து அவர்களிடம் ஒப்படைத்து விடுகிறீர்கள் அதன் பிறகு தங்கள் வார்த்தைப்படி அத்தனை பேரையும் விடுவிப்பார்கள் என்று ஏதாவது உத்தரவாதம் இருக்கிறதா அத்தனை பேரையும் தொடர்ந்து பணைய கைதியாக வைத்து கொண்டு அவர்களோடு பறந்துவிட்டால் ஜலால் எச்சில் விழுங்கினார் அவர்களின் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்பட்டு விட்டால் மற்றவர்களை விடாமல் இருக்க அவசியம் எதுவும் இல்லை ஒரு விமான பணிப்பெண்ணை திடீரென்று கோரமாக கொலை செய்வர்கள் என்று எதிர்பார்த்தீர்களா ஹோட்டல் உல்லாசில் இறந்து போனது இரண்டாயிரத்தி எழுநூற்று பேர் அதிலும் ஏராளமான பல நாடுகளைச் சேர்ந்த விஐபிகள் இருந்தார்கள் கோரிக்கைகளை நிறைவேறியதும் விமானத்தை வேறு நாட்டுக்கு கொண்டு சென்று அவர்கள் மட்டும் இறங்கிக் கொண்டு விமானத்தை பயணிகளோடு சிதறடிக்க மாட்டார்கள் என்பது என்ன நிச்சயம் அப்படியெல்லாம் எதுவும் நடக்காது என்று நூறு சதவீதம் உத்தரவாதம் உங்களால் தர முடியுமா எட்வினின் ஆவேசமான கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் அத்தனை பேரும் திணறினார்கள் அமைதியோ அமைதி முதலமைச்சர் தன் கண்ணாடியை கழற்றி கொண்டு யோசித்தார் மற்றும் ஒரு அதிக பிரசங்கித்தனமான கேள்வி ஒரு வாதத்திற்காக கேட்கிறேன் அவர்கள் தங்கள் கோரிக்கைகளில் ஒன்றாக முதலமைச்சரும் மற்ற அமைச்சர்கள் அனைவரும் விமான நிலையத்திற்கு வந்து எங்கள் விமானத்திற்கு முன்பாக நாங்கள் பார்க்க ஒட்டுமொத்தமாக ஒரே நேரத்தில் தீ குளித்து தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் என்றால் மற்ற உயிர்களை காப்பாற்ற வேண்டுமே என்று இதையும் நிறைவேற்ற நினைப்பீர்களா ஓகே மிஸ்டர் எட்வின் அவன் கொடுத்திருப்பது இருபத்தி நான்கு மணி நேர அவகாசம் அது நாளை காலை ஆறு மணியோடு முடிவடைகிறது நமக்கு அதிக நேரமில்லை இன்னும் இரண்டு மணி நேரத்தில் நீங்கள் 
எங்களுக்கு திட்டத்தை விரிவாக சொல்லுங்கள் திட்டத்தை பொறுத்து அங்கீகரிப்பதும் புறக்கணிப்பதும் அமையும் இதற்கிடையே நான் பிரதமரிடம் பேசிவிடுகிறேன் பயங்கரவாதிகளிடம் அவர்களுக்கு சாதகமான பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்து வருவதாக தகவல் சொல்லலாம் என்றார் முதலமைச்சர் எழுந்து கொண்டார் முகம் மலர்ந்தார் எட்வின் முகம் சுழித்தார் ஜலால் எட்வின் புறப்பட்டு சென்றதும் ஜலால் ஐஜி குருதேவிடம் வராந்தாவில் நடந்தபடி இந்த ஆள் புகுந்து குழப்பிக்குதான் போறான் இந்த விவகாரத்துல அதிரடிப்படியை கொண்டு வருவது அவர் என்னதான் வாதம் செய்தாலும் விவேகமானதல்ல என்றார் அவரை சமாதானப்படுத்துவதற்காக தான் திட்டம் தயாரிக்க சொல்லியிருக்காரு சிஎம் சிஎம்முக்கு அதிரடி நடவடிக்கையில உடன்பாடு இல்ல மற்ற உயிர்களை விடுங்க தன் கட்சியின் நான்கு அமைச்சர்களை இழப்பது அவரால் முடியாது கட்சியில் அவர் பலவீனப்பட்டு விடுவாரு எட்வினின் திட்டத்தை ஒப்புக்கு கேட்டுவிட்டு நிராகரித்து விடுவாரு நானும் அப்படிதான் நினைச்சேன் என்றார் ஜலால் அத்தியாயம் ஒன்பது தினப்பத்திரிகைகள் சிறப்பு எடிசன் போட்டு வெளியிட்டு விட்டார்கள் ரேடியோ செய்தியில் வந்துவிட்டது டெலிவிஷன் செய்தியில் காட்டிவிட்டார்கள் இந்தியா முழுக்க இந்த விவகாரத்தின் கிளைமேக்ஸை பரபரப்புடன் எதிர்பார்க்க துவங்கியது சுஜித் ஐஜி தீனனை இரண்டு முறை தொடர்பு கொண்டான் ஒரு முறை அத்தனை பேருக்கும் பிரெட்டு பழங்கள் ஏற்பாடு செய்ய சொன்னான் ஒரு முறை நிலவரம் என்ன என்று விசாரித்தான் டிஜிபி முதலமைச்சருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கொண்டிருப்பதாகவும் உயிர்களை இழக்க விரும்பாமல் சுமூகமான முடிவுகள் எடுக்கும் நோக்கத்துடன் பேசிக் கொண்டிருப்பதாகவும் சொல்லப்பட்டது சிஎம் பாரத பிரதமருடன் பேசினார் நிலைமைக்கு தகுந்தபடி உயிர் சேதமில்லாமல் சாதிக்க முயலுமாறும் கைதிகளை விடுவிப்பதுதான் சாத்தியம் என்று பட்டால் விடுவிக்கிற முடிவை இறுதியாக எடுக்குமாறும் ஆலோசனை சொன்னார் பிரதமர் சிபிஐ தலைமை டிஜிபி எட்வின் தன் பொறுப்பில் உள்ள அதிரடிப்படையில் சீனியர் கமாண்டர்கள் விஷ்ணுஜித் மல்லிகார்ஜுன் ஆகியோரை வரவழைத்து அவசரமாக பேசி சில திட்டங்கள் தயாரித்தார் முதலமைச்சர் தெரிவித்தபடி இரண்டு மணி நேர இடைவெளிக்கு பிறகு அனைவரும் கூடினார்கள் வேறு வழியே இல்லை என்றால் கைதிகளை விடுவித்து பயணிகளை காப்பாற்ற சொல்லிவிட்டார் பிரதமர் சில பேர் அதற்கு கை தட்டினார்கள் வேறு வழியே இல்லை என்று தீர்மானிப்பதற்கு முன்பாக என் திட்டங்களை சொல்லலாமா என்றார் எட்வின் சொல்லுங்கள் திட்டம் ஒன்று போயிங் செவன் ஃபோர் செவன் சூப்பர் விமானத்தின் உள்ளமைப்புகளின் விவரங்கள் சேகரித்தேன் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மார்கோ ஃபோலோ பிஸ்னஸ் கிளாஸ் எக்கனாமிக் கிளாஸ் என்று மூன்று பிரிவுகள் உள்ளது இதை தவிர அப்பர் டேக் எக்கனாமிக் கிளாஸ் என்று மற்றொரு வகையும் உண்டு இதற்கு படிகள் ஏறி மேலே செல்ல வேண்டும் இதில் மொத்தம் அறுபத்தி ஒன்பது சீட்டுகள் உள்ளது நமது கேதாய் பசிபிக் விமானத்தில் இன்று பயணிகளின் விசிட் படி அந்த அப்பர் டேக் எக்கனாமிக் கிளாஸில் மொத்தமே பனிரெண்டு பேர்தான் பயணம் செய்திருக்கிறார்கள் சரி விமானத்திற்குள் இருக்கும் பயங்கரவாதிகள் மூன்றே பேர் என்பது உறுதியாகிவிட்டது அவர்களில் ஒருவன் பைலட் கேபினில் இருந்து கண்ட்ரோல் டவருடன் தொடர்பு கொள்வதில் மும்முரமாக இருக்கும் சுஜித் மீது இரண்டு பேர் இலியாஸ் மல்லையா ரெண்டு பேருமே கீழ்டேக்கில் தான் ஆயுதங்களோடு இருப்பார்கள் கீழ்டேக்கில் தான் பயணிகள் அதிகம் அப்பர் டேக்கில் உள்ள பனிரெண்டு பயணிகளுக்காக ஒருவர் நிற்க மாட்டான் அந்த பனிரெண்டு பயணிகளும் கீழ்தளத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டிருப்பார்கள் நான் உள்ளே இருந்தால் அப்படித்தான் முடிவெடுப்பேன் சரி அந்த பனிரெண்டு பயணிகளும் கீழே இருப்பார்கள் என்றே வைத்துக் கொள்ளலாம் உங்கள் திட்டம் என்ன அதை சொல்லுங்கள் ஆகவே என் கணிப்புப்படி விமானத்தின் அப்பர் டேக் தற்சமயம் காலியாக இருக்க வேண்டும் விமானத்தின் மூக்கிலிருந்துதான் அவர்கள் வெளி நடவடிக்கைகளை கண்களால் பார்க்கிறார்கள் விமானத்தின் வால் பகுதியில் என்ன நடந்தாலும் அவர்களின் பார்வைக்கு வரப்போவதில்லை அதனால் விமானத்தின் வால் பகுதியில் திறமை வாய்ந்த ஆறு கமாண்டர்களை அனுப்பி விமானத்தின் மேல் வர சொல்லி அப்பர் டேக்கின் நேர்மேல் பகுதிக்கு வர சொல்லலாம் பிறகு சக்தி வாய்ந்த கேஸ் கட்டர்கள் கொண்டு விமானத்தின் மேல் பகத்தில் துவாரம் போட்டு பெரிதாக்கி அதன் வழியாக சத்தம் இல்லாமல் அப்பர் டேக்கில் என்ட்ரி ஆகிவிடலாம் விமானத்தின் முக்கிய வாசலை மட்டுமே அவர்கள் பாதுகாத்திருப்பார்கள் அப்பர் டேக்கில் இருந்து மெதுவாக நழுவி கீழே வந்து சம யோஜிதமாக மூன்று பேரையும் சுட்டு தள்ளி முடிந்தால் உயிரோடு பிடித்து எல்லோரையும் மீட்கலாம் இதில் நிறைய ரிஸ்க் இருப்பதாக உங்களுக்கு படல அப்பர் டெக்கில் அந்த மூவரில் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் என்கிற ஒரு மகா பெரிய அனுமானத்தின் அடிப்படையில் திட்டம் போட்டிருக்கீங்க அங்கே ஒருவன் இருந்தா லாஜிக்கலாக பார்த்தால் யாரும் இருக்க வாய்ப்பில்ல கீழ்தளத்தில் உள்ள அத்தனை பயணிகளையும் விழிப்பாய் கவனித்து கொள்ள ஒரு நபர் போராது பனிரெண்டு பயணிகளும் கண்டிப்பாக கீழே கொண்டு வரப்பட்டிருப்பார்கள் சரி அங்கே யாரும் இல்லை என்றே வைத்துக் கொள்வோம் விமானத்தின் மேற்பரப்பில் ஒரு ஆள் இறங்குகிற மாதிரி ஒரு ஓட்டை போடுவது சின்ன காரியமா அதை சத்தம் வராமல் செய்ய முடியுமா சத்தம் கேட்டு இரண்டு பேரும் மேலே ஓடி வந்துவிட மாட்டார்களா இப்படி கேட்பீர்கள் என்று தெரியும் இதற்கும் பதில் வைத்திருக்கிறேன் நிச்சயமாக விமானத்தின் மேலே ஏறி அவர்கள் தயார் நிலையில் இருப்பதை அவர்களால் உணர முடியாது அதை மட்டும் ஒப்புக்கொள்கிறீரா ஒப்புக்கொள்கிறேன் ஒரு நபர் நுழையும்படி வட்டமாக விமானத்தின் மேற்பரப்பில் வெட்டியெடுக்க நான் சொல்லும் இயந்திரத்திற்கு தேவைப்படுகிற வினாடிகள் எட்டு தான் ஒன்பதாவது வினாடியில் முதல் கமெண்டோ உள்ளே குதித்திருப்பான் ஆறு கமெண்டோக்களும் உள்ளே இறங்கி நிற்க பனிரெண்டு வினாடிகள் போதும் அவன
இதெல்லாம் கணக்கில் சரி நடைமுறையில் அப்படி துல்லியமாக வினாடி கணக்கு எல்லாம் பார்த்து சொல்ல முடியுமா என்றார் ஒரு அமைச்சர் அவரை செத்த எலியை பார்ப்பது போல பார்த்த எட்வின் விண்வெளியில் செலுத்தப்படுகிற ராக்கெட்டுகள் வினாடி சுத்தமாக கணக்கிடப்பட்டுதான் செலுத்தப்படுகிறது போர்க்காலங்களில் வினாடி வரை கணக்கிட்டுதான் எதிரி நாடுகளின் மேல் ஏவுகணைகள் செலுத்தப்படுகிறது வினாடி சுத்தமாக கணக்கிட்டுதான் மக உள்ளா சொற்றல் தகத்தப்பட்டது என்பதையும் நினைவூட்டுகிறேன் அதிரடிப்படை கமாண்டர்கள் ஸ்கூட்டரை நிறுத்தி மினிமம் இரண்டு ரூபாய் கூட லஞ்சம் வாங்கிக் கொள்கிற தொந்தி தலின டிராபிக் போலீஸ்காரர்கள் என நினைத்தீர்கள் அவர்களுக்கு வினாடி சுத்தமாக செயலாற்றத்தான் பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகிறது சரி உங்கள் இந்த திட்டத்தில் இன்னொரு மகத்தான கேள்வியும் இருக்கிறது சார் என்றார் முதலமைச்சர் என்ன அப்பர் டெக்கில் கமாண்டர்கள் குதிக்கிற சத்தம் கேட்டதும் அவர்கள் மேலே ஓடி வருவார்கள் என்பது ஒரு யூகம்தானே தங்களை ஏமாற்றிவிட்ட வெறுப்பில் கோபத்தில் தங்களிடம் உள்ள வெடிகுண்டுகளை உடனே வெடிக்க செய்துவிடலாம் அல்லவா அப்போது உள்ள உயிர்களோடு ஆறு கமாண்டர்களின் உயிர்களையும் சேர்த்தளவா இழக்க வேண்டும் என்றார் முதலமைச்சர் இந்த மூன்று பயங்கரவாதிகளின் பின்னணியையும் ஆராய்ந்தால் அவர்கள் அப்படி செய்யக்கூடியவர்கள் இல்லை என்பது புரியும் அவர்கள் பணத்துக்காக இது போன்ற விபரீதமான காரியங்களில் ஈடுபடும் சர்வதேச பயங்கரவாதிகள் அவர்களை எந்த நாட்டின் உளவு ஸ்தாபனம் வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம் அவர்களுக்கு என்று தனியாக கொள்கைகளோ லட்சியங்களோ கிடையாது அவர்களுக்கு தேவை தங்கள் காரியங்களுக்கேற்ற சம்பளம் ரிஸ்கை பொறுத்து ரேட் உயரும் அவர்கள் எந்த ஒரு இயக்கத்தையும் சார்ந்தவர்கள் அல்ல தற்கொலை படையினர் அல்ல தங்கள் உயிர்களை துச்சமாக மதிப்பவர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்வார்களே ஒழிய அவர்களுக்கு தங்கள் உயிர் தேவை மற்ற உயிர்கள்தான் துச்சம் எக்காரணம் கொண்டும் தங்கள் உயிர்களை இழக்க மாட்டார்கள் எல்லாம் வெறும் மிரட்டல்தான் இதை போன்ற கூலிக்கு வேலை செய்யும் பயங்கரவாதிகள் சில சந்தர்ப்பங்களில் தங்கள் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படும் சூழ்நிலை அமையும் போது திட்டத்தை அப்படியே கைவிட்டுவிட்டு தங்கள் உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ள ஓடின சில உதாரணங்களை என்னால் தர முடியும் என்றார் எட்வின் அப்போது தொலைபேசி அழைக்க சற்று தள்ளியிருந்த தொலைபேசியில் ஒரு உதவியாளர் பேசிவிட்டு மரியாதையுடன் டிஜிபி ஜலலிடம் கொடுத்தார் ஏர்போர்ட்டிலிருந்து ஐஜி தீரன் பேசுறாரு சார் அவன் கேட்டபடி பிரெட்டும் பழங்களும் தயார் செஞ்சோம் விமானத்தில் ஸ்டே பொறுத்த சொன்னான் பொருத்தினோ முதல் படி அருகில் பழக்குடையும் பிரெட்டு பாக்கெட்டுகள் கொண்ட ட்ரேயும் வைத்துவிட்டு விலக சொன்னான் அதன்படி செய்யப்பட்டது மூவரில் இலியாஸ் மட்டும் படிகளில் இறங்கி வந்து பழங்களையும் பிரெட்டையும் எடுத்துக்கொண்டு மேலே சென்றான் மறுபடி கதவு மூடப்பட்டது அவன் உத்தரவுப்படி ஸ்டெப்ஸ் விளக்கப்பட்டது அதன் பிறகு ஒரு தகவல் சொன்னான் என்ன பயணிகளில் ராஜசேகரன் என்கிற ஒருவருக்கு நெஞ்சோலி ஏற்பட்டிருக்கான் ஒரு டாக்டர் உடனே அனுப்புங்கள் என்கிறான் கார்டியாலஜிஸ்ட் பெட்டரா ஆனால் பெண் டாக்டராக தான் அனுப்ப வேண்டுமா டாக்டர் மட்டுமே போக வேண்டுமா டாக்டர் விமான நிலையத்திற்கு வந்ததும் தகவல் சொல்ல சொல்லியிருக்கான் கொஞ்சம் லைனில் இருங்க என்ற ஜெரால் அந்த செய்தியை எல்லோருக்கும் தெரிவித்தார் ஆஹா அற்புதமான வாய்ப்பு என்று சொடக்கு போட்டார் எட்வின் மில்ட்ரியில் உள்ள லேடி கார்டியாலஜிஸ்டை உடனே அழைப்போம் அவருக்கு சில குறிப்புகள் சொல்லி அனுப்புவோம் அந்த நோயாளி அங்கேயே சிறிய வைத்தியத்தில் குணப்படுத்திவிட முடிகிற நிலையில் இருந்தாலும் கூட ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்தாக வேண்டும் என்று சொல்ல சொல்லலாம் ஒரு பெண்ணை வெடித்து சிதறடித்த அதே நேரத்தில் ஒரு பயனை அனாவசியமாக இறப்பதையும் அவர்கள் விரும்பவில்லை என்பது புரிகிறது அதனால் நிச்சயமாக அந்த நோயாளியை ஆஸ்பத்திரி எடுத்து சொல்ல அனுமதிப்பார்கள் சரி அதனால் சிகிச்சை தர செல்லும் டாக்டர் திரும்புவார் அவரிடம் நம் ஒப்படைக்கும் சில பொறுப்புகளை நிறைவேற்றிவிட்டு வருவார் சில கேள்விகளுக்கு விடைகளோடு வருவார் அதன் பிறகு நாம் நம் நடவடிக்கைகளை திட்டமிடலாம் ஆனால் அவர்களுக்கு மூன்று கோரிக்கைகளில் இரண்டு கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற மாநில அரசு முடிவு செய்துவிட்டது என்றும் மூன்றாவது கோரிக்கையை குறித்து மத்திய அரசை தொடர்பு கொண்டிருப்பதாகவும் அவர்கள் கலந்து ஆலோசித்து பதில் தர அவகாசம் கேட்டிருப்பதாகவும் சொல்லி மேலும் ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அவகாசம் கேட்டுக்கொள்ளலாம் முதலமைச்சர் எல்லோரையும் ஒரு முறை பார்த்தார் யாரும் எந்த எதிர்ப்பும் சொல்லவில்லை என்பதால் சரி நீங்களும் டிஜிபி ஜலாலும் இணைந்து ஆலோசித்து எந்த ஒரு முடிவை எடுங்க ரெண்டு பேருக்கும் சம்மதம் இருந்தால்தான் அந்த முடிவை செயல்படுத்த வேண்டும் எடுக்கப்படுகிற முடிவுகள் உடனே எனக்கு தெரிவிக்கப்பட வேண்டும் புறப்படலாம் நீங்கள் என்றார் அத்தியாயம் பத்து ஏர்போர்ட் கண்ட்ரோல் அறை டிஐஜி ஜலால் விமானத்தில் இருக்கும் சுஜித்தை தொடர்பு கொண்டார் நீ சொன்னபடி ஒரு பெண் டாக்டர் தயார் ஸ்டெப்ஸ் பொறுத்தலாமா அவரை அனுப்பி வைப்பதற்கு அனுமதி சரி எந்த ட்ரிக்குகளும் வேண்டாம் சார் அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை அனுமதிப்பதற்கு முன் முதலமைச்சருடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தை பற்றி முதலில் பேசுங்கள் மிக பெரிய விவாதத்திற்கு பிறகு அத்தனை உயிர்களையும் காப்பாற்ற வேண்டியது அரசின் பொறுப்பு என்பதை ஏற்றுக்கொண்டு உங்கள் முதல் இரண்டு கோரிக்கைகள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது பத்து லட்சம் அமெரிக்கன் டாலர்களை சேகரிக்க ஏற்பாடு எடுக்கப்பட்டு விட்டது இந்த விமானத்துடன் நீங்கள் தப்பி செல்வதற்கு கெரசை நிரப்பி தேவையான இதர உதவிகளையும் செய்ய முன்வந்துள்ளது ஆனால் மூன்றாவது கோரிக்கையை பொறுத்தவரை சட்ட சிக்கல் உள்ளது ஸ்டீஃபன் சபா மேல் பலவிதமான வழக்குகளை மத்
அவர் உடனே முக்கிய அமைச்சர்களையும் சட்ட வல்லுநர்களையும் கூட்டி ஆலோசித்துவிட்டு பதில் தருவதாகவும் அதற்கு ஒரு நாள் தேவை என்றும் அவகாசம் கேட்டிருக்கிறார் அதனால் நீங்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் என்கிற கெடுவை தளர்த்தி நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரமாக அவகாச நேரத்தை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் யோசிக்கிறோம் அவகாசம் தந்துதான் ஆக வேண்டும் வேறு வழியில்லை எங்களுக்கு மத்திய அரசு அனுமதிக்காமல் அந்த கைதியை எங்களால் விடுவிக்கவே முடியாது அதற்கு எங்களுக்கு அதிகாரமே இல்லை தயவு செய்து எங்கள் சூழ்நிலை உணர்ந்து கொண்டு உங்களோடு ஒத்துழைக்க விரும்பும் எங்கள் நல்லெண்ணத்தை புரிந்து கொண்டு கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து நடந்து கொள்ள வேண்டும் சில வினாடிகள் அமைதிக்கு பிறகு சரி அவகாசத்தை மேலும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் நீட்டிக்க நாங்கள் சம்மதிக்கிறோம் அடுத்து மாநில அரசு முதல் இரண்டு கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற சம்மதித்துள்ளதால் அதை பாராட்டும் வகையில் நீங்கள் விமானத்தில் உள்ள பயணிகளை மட்டும் முதலில் விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்பது முதலமைச்சரின் வேண்டுகோள் மீண்டும் அங்கே அமைதி பிறகு சில நிபந்தனைகளோடு சம்மதிக்கிறோம் அதாவது பத்து லட்சம் அமெரிக்கன் டாலர்கள் எங்கள் கைக்கு வந்ததும் விமானத்தில் உள்ள பயணிகளில் பெண்களை மட்டும் விடுதலை செய்கிறோம் விமானத்தில் ஃபியூவல் நிரப்பப்பட்டதும் ஆண்களை மட்டும் விடுதலை செய்கிறோம் ஆனால் அந்த ஆறு விஐபிகளையும் விமானத்தின் ஊழியர்களையும் மட்டும் எங்கள் இறுதி கோரிக்கை நிறைவேறும் வரை பணிய கைதியாக வைத்திருப்போம் ஸ்டீஃபனும் சபாவும் எங்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டதும் ஆறு விஐபிகளையும் விடுதலை செய்வோம் அதன் பிறகு விமான ஊழியர்களோடு நாங்கள் புறப்படுகிறோம் திட்டமிட்டபடி ஒரு பயணம் நிகழ்ந்து முடிந்ததும் விமானத்தையும் அவர்களையும் விட்டுவிட்டு நாங்கள் விலகிவிடுவோம் சரி இப்போது விமானத்தின் ஸ்டெப்ஸ் பொறுத்து சொல்லி அந்த டாக்டரை அனுப்பி வையுங்கள் என்றான் சுஜித் விமான நிலைய வளாகத்தில் இப்போது ஏகப்பட்ட டெலிவிஷன் நிலையங்களிலிருந்து வந்து கேமராக்கள் படமெடுத்து கொண்டிருக்க ஸ்டெப்ஸ் பொருத்தப்பட்டது புடவை கட்டி கோட்டணிந்த டாக்டர் ஜேனேட் தன் மருத்துவ கேட்டு ஒன்றுடன் படிகளில் ஏறினாள் விமானத்தின் கதவு திறந்தது உள்ளே வந்தார் டாக்டர் துப்பாக்கி முனையில் அவரை வரவேற்றான் இலியாஸ் எல்லா பயணிகளும் சீட் பெல்ட் போடப்பட்டிருந்தார்கள் நிறைய பேர் மயக்கத்தில் இருந்தார்கள் மீதி பேர் பய நடுக்கத்தில் இருந்தார்கள் நிறைய பேர் தரையில் உட்கார வைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் நெஞ்சு வழியில் துடித்த ராஜசேகரன் படுக்க வைக்கப்பட்டிருந்தார் அவரை சுட்டி காட்டினான் இலியாஸ் ஒரு நிமிஷம் டாக்டர் என்ற மல்லையா டாக்டரை இரண்டு கைகளால் தடவி சோதித்தான் மெடிக்கல் கிட்டை திறந்து சுத்தமாக சோதித்து பார்த்தான் இப்போது நீங்கள் அவரை சோதிக்கலாம் டாக்டர் அந்த நோயாளியை சோதித்தார் உடனடியாக ஒரு ஊசி போட்டார் நிலைமை சரியில்லை இவர் உடனடியாக தீவிர சிகிச்சை தரணும் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்து ஆக்சிஜன் கொடுத்து அவசரமாக மேஜர் ஆப்ரேஷன் செஞ்சாகணும் தாமதித்தால் இவர் உயிர் போயிடும் என்றார் டாக்டர் ஜெனட் இலியாசும் மல்லையாவும் தங்களுக்குள் பார்த்து கொண்டார்கள் சுஜித் அங்கே வந்ததும் அவனிடம் நிலைமை சொல்லப்பட்டது சுஜித் சில வினாடிகள் யோசித்தான் பிறகு கேபின் சென்றான் ஃபிளைட் கேப்டனும் மற்றவர்களும் மயங்கி சரிந்திருக்க மைக்கில் டிஜிபி ஜலாலுடன் பேசினார் உங்கள் மாநில அரசு ஒத்துழைப்பதற்காக நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக தீவிர சிகிச்சை தேவைப்படுகிற அந்த இதய நோயாளியை வெளியே விட அனுமதிக்கிறோம் ஒரு ஆம்புலன்ஸ் விமானம் அருகில் வரலாம் நோயாளியும் டாக்டரும் அனுப்பப்படுவார்கள் தேங்க்ஸ் முதல் கோரிக்கையை எப்போது நிறைவேற்றப் போகிறீர்கள் ஏற்பாடுகள் நடக்கின்றன நான் தலைமை செயலாளரை கலந்து கொண்டு சரியான நேரத்தை தெரிவிக்கிறேன் நல்லது விமானத்தின் வாசல் கதவு திறக்கப்பட்டது டாக்டர் நீங்கள் இந்த நோயாளி அழைத்து போகலாம் அதற்கு முன் ஒரு நிமிடம் என்றான் இலியாஸ் என்ன இலியாஸ் குனிந்து ஒரு சீட்டு கடியிலிருந்து சிறிய பட்டன் சைஸில் இருந்த மைக்ரோஃபோனை எடுத்து டாக்டர் கையில் கொடுத்தான் சற்று முன் நீங்கள் நோயாளியை சொதித்தபடி உங்கள் கால் ஹீல்ஸில் ஒழித்து வைத்திருந்த இந்த மைக்ரோஃபோனை காலாலியே தட்டி சீட்டுக்கு அடியில் அனுப்பிவிடுகள் இல்லையா அது வியர்த்து போனார் டாக்டர் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் போலீஸ் சொல்லித்தந்தபடி செய்தீர்கள் போங்கள் போய் இந்த மாதிரி அதிர்ஷ்டதனமான முயற்சிகள் எதுவும் வேண்டாம் என்று சொல்லுங்கள் நாங்கள் ஒரு விமானத்தை கடத்துவது என்பது இது ஏழாவது முறை எத்தனை நாட்டின் போலீஸை பார்த்திருப்போம் அப்புறம் இதை பாருங்கள் அவன் சுட்டிக்காட்டிய இடத்தில் ஒரு மக பெரிய சூட்கேஸ் அளவில் சர்க்யூட் அமைத்து தயாராக வைக்கப்பட்டிருந்த வெடிகுண்டு செட்டப் பாக்ஸ் ஒரு போலரைட் கேமராவை எடுத்து மல்லையா அந்த வெடிகுண்டை புகைப்படம் எடுத்தான் உடனே அந்த கேமரா புகைப்பட பிரதியை துப்பியது அதை டாக்டர் கையில் கொடுத்தான் இந்த புகைப்படத்தை கொண்டு சென்று உங்கள் போலீஸிடம் கொடுங்கள் வெடிகுண்டு நிபுணர்களை கருத்து கேட்க சொல்லுங்கள் இந்த ஒட்டுமொத்த விமானத்தையும் சிதறடிக்கிற சக்தி இந்த வெடிகுண்டுக்கு இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை அவர்கள் சொல்லுவார்கள் முகம் வெளுத்து போன டாக்டர் அந்த நோயாளியின் கையை தன் தோளில் போட்டு தாங்கி வெளியில வந்தார் கதவு மூடிக்கொண்டது படிகளில் இறங்கி தயாராய் நின்றிருந்த ஆம்புலன்ஸில் ஏறியதும் அது கடிடம் நோக்கி விரைந்தது அந்த ஆம்புலன்ஸ் கடிடத்தின் வெளியே சுற்றி கொண்டு வர அங்கே காத்திருந்த ஜெலாலும் எட்வினும் அதில் ஏறி கொண்டார்கள் என்ன இவர் நிலவை எப்படி இருக்கு ஓகே பெரிய ஆபத்தில்ல நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தது போல மிகைப்படுத்தி சொன்ன ஆனா மைக்ரோஃபோனை அவர்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க விபரம் சொன்ன டாக்டர் அந்த புகைப்படம் கொடுத்து அவர்கள் சொன்னதை அப்படியே சொன்னார
கீழே நடைபாதையில் அமர வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் சபாஷ் என் யூக சரி அந்த பனிரெண்டு பேரும் அப்பற்றிய எக்கனாமிக் கிளாஸில் பயணம் செய்தவர்கள் அவர்களையும் நேரடி கண்காணிப்பில் வைத்து கொள்ள கீழே கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அதனால் நான் நினைத்தபடி அப்பற்றிய காலி ஜலால் நான் சொன்ன திட்டப்படி ஆறு கமெண்டர்களை நான் தயார் செய்து ரகசியமாக ஒரு ஒத்திகை பார்த்து விடுகிறேன் இன்றைக்கு ராத்திரி பனிரெண்டு மணி இல்லை ஒரு மணிக்கு நான் ஆக்சுவலி வைத்துக் கொள்கிறேன் என்றார் ஆர்வமாக எட்வேன் கொஞ்சம் பொறுங்க எட்வேன் பரபரப்பா பேசாதீங்க ஏழு முறை விமானத்தை கடத்திருக்கிறோம் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் நீங்கள் சாமர்த்தியமாக டாக்டர் மூலம் அனுப்பிய மைக்ரோஃபோனை கையில் கொடுத்து அனுப்பி நான் முகத்தில் கரியை பூசிவிட்டார்கள் புகைப்படத்தில் இந்த வெடிகுண்டை பாருங்கள் இது பொம்மை இல்லை நிஜம் நிஜமாக இது வெடிக்கும் வெடித்தால் விமானம் கண்டிப்பாக சிதறும் அவர்களை குறைவாக மதிப்பிட நான் தயாராக இல்லை பகுதி பகுதியாக பயணிகளை விடுவிக்க ஒப்புக்கொண்டுள்ள அவர்களின் கோபத்தை சம்பாதித்து மோசமான எதிர்விளைவுகளை சந்திக்க நான் தயாராக இல்லை அதிரடி நடவடிக்கை வேண்டவே வேண்டாம் என்பதுதான் கருத்து சமாதானமாக போய் முதல் இரண்டு கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றி விஐபிகள் தவிர மற்றவர்களை விடுவித்துவிட்டு இறுதியாக நாலு இரண்டு கைதிகளையும் ஒப்படைத்து அவர்களையும் காப்பாற்றி விமானத்தோடு அவர்களை அனுப்பி வைக்கிற யோசனையை செயல்படுத்திடலாம் இதற்கு நான் சம்மதிக்கல என்றார் எட்வின் உங்கள் திட்டத்தில் எனக்கு சம்மதம் இல்லை ஏன் திட்டத்தில் உங்களுக்கு சம்மதம் இல்லை நாம் இருவரும் சம்மதிக்கிற ஒரு முடிவைத்தான் எடுக்க வேண்டும் என்பது முதல்வரின் உத்தரவு இப்போது நாம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டியது முதல்ல அவரத்தா என்றார் ஜலால் நோயாளியை ஆஸ்பத்திரிக்கு அழைத்துச் சென்று சிகிச்சையை தொடருமாறு டாக்டரை உடன் அனுப்பிவிட்டு புகைப்படத்தில் வெடிகுண்டு பற்றி நிபுணர்களிடம் கருத்தறிந்து கொண்டு இருவரும் முதலமைச்சரை சந்தித்தார்கள் இருவரும் தங்கள் பக்கத்து நியாயங்களை வாதங்களை சொன்னார்கள் முதல்வர் இறுதியாக மிஸ்டர் ஜலால் இந்த நிமிடம் முதல் இந்த விவகாரத்தை சுமூகமாக தீர்த்து பயணிகளை காப்பாற்றும் முழு பொறுப்பையும் உங்ககிட்ட அளிக்கிறேன் மிஸ்டர் எட்வின் இதுவரை நீங்கள் அளித்த ஆலோசனைகளுக்கு நன்றி இனி நீங்கள் இந்த மேட்டரில் ஈடுபட வேண்டாம் ஜலால் பார்த்து கொள்வார் என்றார் டிஜிபி எட்வினுக்கு மீசை சத்தியமாக துடித்தது அத்தியாயம் பதினொன்று எட்வின் மூன்றாவது பேர் பாட்டிலை வாயில் வைத்து நிறுத்தாமல் முழுக்க குடித்துவிட்டு வேகமாக டீ பாய்மில் வைத்தார் பிளாஸ்டிக் தட்டுகளில் இருந்த கடலையும் சிப்ஸும் எகிரின எதிரே கமெண்டர்கள் விஷ்ணு ஜித்தும் மல்லிகார்ஜுனும் அமைதியாக நின்றார்கள் ஜன்னலுக்கு வெளியே இருட்டு வானம் அந்த ஹாலில் இருந்து டெலிவிஷனில் செய்திகள் துவங்குவதற்கு அடையாளமாக சில சலவை சோப்பு விளம்பரங்கள் ஓடிக்கொண்டிருந்தன கோபமாக இருந்த எட்வின் ஒரு சிகரெட்டை எடுத்து உதடிகளில் வைத்து அதை பற்ற வைக்க தன் லைட்டரால் முயன்றார் இரண்டு முறை கிளிக்கையும் லைட்டர் வேலை செய்ததால் எரிச்சலுற்று அதை தூக்கி மூளையில் வீசினார் விஷ்ணு ஜெய் தன் தீப்பட்டி எடுத்து அவருக்கு கொளுத்தினான் தயவு செஞ்சு டென்ஷன் ஆகாதீங்க சார் எப்படி டென்ஷன் ஆகாமல் இருப்பது நமது மானம் மரியாதை கௌரவம் வீரம் திறமை அத்தனையும் சுருட்டி அந்த பொறுக்கிகள் காலடியில் வைக்க போறாங்க என்றார் எட்வின் ஆங்கில செய்திகள் துவங்கியது தொலைக்காட்சியில் மும்பை விமான நிலையத்தில் தாய்லாந்து விமானத்தை மூன்று பயங்கரவாதிகள் வசப்படுத்தி அதில் உள்ள முன்னூற்றுக்கும் அதிகமான பயணிகளை பணைய கைதியாக வைத்துக் கொண்டு அரசுக்கு முன்வைத்த மூன்று கோரிக்கைகளில் இரண்டு கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற மாநில அரசு ஒப்புக்கொண்டுள்ளது அதாவது அவர்கள் கேட்ட பத்து லட்சம் அமெரிக்க டாலர்கள் தருவதற்கும் விமானத்தில் எண்ணெய் நிரப்பி தரவும் அரசு சம்மதித்துள்ளது விசாரணை கைதிகளாக இருக்கும் பயங்கரவாதிகள் ஸ்டீஃபன் மற்றும் சபாநாயகம் இவர்களை விடுவித்து ஒப்படைப்பது குறித்து மத்திய அரசின் அனுமதியை கோரியிருப்பதாகவும் அவர்கள் ஆலோசனை செய்வதற்காக மேலும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் அவகாசம் பெற்றிருப்பதாகவும் மராட்டிய காவல்துறை உயரதிகாரி திரு ஜலால் தெரிவித்தார் விமானத்தில் உள்ள அத்தனை பயணிகளும் ஆரோக்கியமாக இருப்பதாகவும் அவர்களுக்கு தேவையான உணவை வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் இது குறித்து பதட்டப்படவோ கவலைப்படவோ அவசியமில்லை என்று அவர் தெரிவித்தார் ஒரே ஒரு பயணிக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டதாகவும் அவருக்கு இப்போது தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு உடல்நிலை முன்னேற்றம் கண்டுள்ளது என்றும் தெரிவித்தார் பயங்கரவாதிகளின் முதல் கோரிக்கையை நாளை காலை பத்து மணிக்கு நிறைவேற்ற இருப்பதாகவும் அதன் பிறகு விமானத்தில் உள்ள பெண் பயணிகள் யாவரும் விடுவிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் நாளை மாலை நான்கு மணிக்கு இரண்டாவது கோரிக்கை நிறைவேற்றி பயணிகளை விடுவிக்க போவதாகவும் கூறினார் பயணிகளின் உயிர்களின் முக்கியத்துவத்தை மத்திய அரசுக்கு விரிவாக எடுத்துரைத்துள்ளதால் சமாதானமாக முடிவெடுக்கப்பட்டு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் அனைவரும் மீட்கப்படுவார்கள் என்று தாம் நம்புவதாகவும் அவர் கூறினார் கடத்தப்பட்ட விமானத்தை டாக்டர் சென்று நோயாளியோடு ஆம்புலன்ஸில் ஏறி திரும்புவதை டிஜிபி ஜலால் தன் துணை அதிகாரிகளுடன் ஆலோசிப்பதை எல்லாம் விஷ்வல்களில் காட்டிவிட்டு அடுத்த செய்திக்கு சென்றது தொலைக்காட்சி ஷேம் வெரி வெரி ஷேம் என்று கத்தினார் எட்வின் மத்திய அரசு ஒப்புக்கொள்ளுமா சார் ஏற்கனவே ஒப்புக்கொண்டு விட்டது பொதுமக்களிடம் ஒரு சிம்பதி உருவாக்கவும் யோசனை செய்துதான் முடிவெடுக்கிறார்கள் கைதிகளை விடுவிப்பதை கடைசி கட்டமாக வைத்திருக்கிறார்கள் என்னால் சாதிக்க முடியும் என்பதை யாரும் ஏற்பதாக இல்லை அந்த கைதிகளை ஒப்படைப்பதும் அந்த பயங்கரவாதிகளை தப்பிப்போக விடுவதும்
அவர்களின் தொடர்ந்த பயங்கரவாத செயல்களால் நாடெங்கும் இனிமேலும் அழிய போகிற ஆயிரக்கணக்கான உயிர்களை பற்றி கவலைப்படுவதாக இல்லை என் வீட்டு கூரையில் நெருப்பெறுகிறது சரி என்ன செய்ய வேண்டும் அதை அணைக்க வேண்டுமா இல்லையா அந்த நெருப்பு எரியும் கீற்றுகளை அள்ளி அடுத்த குறையில் போட்டுவிட்டு என் வீட்டை மட்டும் காப்பாற்ற நினைப்பது எந்த வகையில் நியாயம் படுபடுத்தார் எட்வின் சார் விமானத்தில் இருப்பவர்களை பலி கொடுத்தாலும் சரி கைதிகளை விடுவிக்க கூடாதுன்னு சொல்றீங்களா என்றார் விஷ்ணுஜித் நோ நான் என்ன அறக்கணும் அப்படி சொல்ல அவர்களையும் காப்பாற்றி பயங்கரவாதிகளையும் பிடிக்க ஒரு ரிஸ்கான நடவடிக்கை எடுப்பதுதான் புத்திசாலித்தனம் என்கிறேன் அந்த ரிஸ்க் எடுக்க யாரும் யோசிப்பார்கள் சார் நடந்த வன்முறைக்கும் உயிர் சேதத்திற்கும் கவலைப்படலாம் கண் எதிரே உயிர் சேதம் நிச்சயம் என்கிற நிலையில அமைதி விரும்பும் நம் நாட்டின் கொள்கை அதை அனுமதிக்க விரும்பாதது இயல்புதா சார் என்றான் மல்லிகார்ஜுன் எனக்கு வாதங்கள் பிடிக்காது செயல்தான் பிடிக்கும் இப்போதும் ஒன்னும் கெட்டுடல பணைய கைதிகள் உயிர்களுக்கு சேதம் இல்லாம நம்மிடம் உள்ள இரண்டு கைதிகளையும் ஒப்படைக்காம அவர்களை மடக்கி பிடிக்க ஏதாவது யோசனை உத்தரவாதமா வெற்றுடன் உங்களுக்கு தோன்றுகிறதா என்றார் எட்வின் சாரி சார் நாங்கள் யோசித்த பல திட்டங்களிலும் ரிஸ்க் இருக்கு எதிலும் நூறு சதவீதம் ஜெயிப்போம் என்று உத்தரவாதம் சொல்ல முடியாது வெறுப்பாக முகத்தை திருப்பிய எட்வின் டெலிவிஷன் திரையில் அப்போது வாசிக்கப்பட்ட ஒரு செய்தியை கவனித்தார் அவரின் புருவங்கள் உயர்ந்தன இந்த ஃப்ரெட்ரிக் வில்சன் இப்போது மும்பையில் இருக்கிறார் என்ற குரலில் ஆச்சரியம் பரவ ஆமா சார் இன்று செய்தித்தாளில் பேட்டி கூட கொடுத்திருக்காரு முகம் பிரகாசமாகி எட்வின் சொடக்கு போட்டார் இவர் மட்டும் என் கூட ஒத்துழைத்தா என்னால் ஒரு புதிய திட்டம் போட முடியும் அதில் நூறு சதவீதம் உத்தரவாதம் தர முடியும் என்றார் நாம் மிக மிக உடனே இவர் சந்திக்கணும் அத்தியாயம் பனிரெண்டு ஃப்ரெட்ரிக் வில்சன் தன் அறுபது வயதில் இருந்தார் முகத்தில் நிறைய சுருக்கங்கள் பொய்ப்பல் உடனே கண்டுகொள்ள முடிந்தது மிக ஒல்லியாக இருந்தார் அந்த நட்சத்திர ஹோட்டலில் அவர் அரைக்கதவை இவர்கள் தட்டிய போது மணி பதினொன்று ஏதோ புத்தகம் படித்து கொண்டிருந்தவர் அதில் அடையாள விரல் வைத்து மூடிய நிலையில் கதவை திறந்து கண்களை குறுக்கி பார்த்தார் வணக்கம் சார் நான் சிபிஐ தலைமை அதிகாரி எட்வின் இவர்கள் இருவரும் கமண்டோஸ் அவசியம் காரணமா உங்களை இந்த நேரத்தில் தொந்தரவு செய்வதற்கு மன்னிக்கணும் என்றவர் தன் அடையாள அட்டை எடுத்து அவரிடம் காட்டினார் வாங்க என்கிட்ட ஏதாவது விசாரணையா நான் உங்கள் நாட்டிற்கு தொழில் ரீதியா ஒரு விருந்தாலே வந்திருக்கிறேன் தெரியும் அமர்ந்தார்கள் முதல்ல சில விஷயங்களை உங்களுக்கு தெரிவிக்கணும் மும்பை விமான நிலையத்தில் ஒரு தாய்லாந்து விமானத்தை அதில் உள்ள பயணிகளோடு மூன்று பயங்கரவாதிகள் பிடித்து வைத்து கொண்டு அரசாங்கத்தை பிளாக்மெயில் செஞ்சு வருகிற செய்தி உங்களுக்கு தெரியுமா செய்தித்தாளில் பார்த்த டெலிவிஷன்லேயும் பார்த்த நல்லது ஒரு புறம் அவர்கள் வைத்துள்ள கோரிக்கையை நிறைவேற்றி பயணிகளை காப்பாற்றும் முயற்சிகள் நடந்து வருகிறது அதே சமயம் அந்த இரண்டு கைதிகளையும் அவர்களிடம் ஒப்படைக்காமல் அவர்களை மடக்க சாத்தியம் உண்டா என்று நான் யோசித்த போது உங்களை டிவியில் காட்டினார்கள் உடனே ஒரு ஐடியா தோன்றியது தாங்கள் என்னோடு ஒத்துழைக்க முடியுமா நானா நான் எப்படி இதில் எனக்கும் இதற்கும் எந்த வகையில் சம்மந்தம் நீங்கள் மனம் வச்சா முடியும் சார் எனக்கு புரியலை என் திட்டத்தை சொல்கிற முழுக்க கேட்டுட்டு இது சரியாக வருமான்னு யோசித்து பார்த்து பிறகு நீங்கள் ஒத்துழைக்கலாமா என்கிற முடிவுக்கு வாங்க என்றார் எட்வின் சரி சொல்லுங்க எட்வின் தன் திட்டத்தை இவாக சொன்னார் ஃப்ரெட்ரிக் வில்சன் வியர்த்து போனார் என்ன அப்படி பார்க்குறீங்க நான் எதிர்பார்ப்பது போல நீங்கள் திறமையாக செஞ்சிட்டா இந்த திட்டம் உத்தரவாதமாக வெற்றி தானே வெற்றி தான் ஆனால் ஆனால் எனக்கு அவகாசம் இருக்கிறதான்னு புரியல உங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அடிப்படையை தயாரித்து கொள்ள ஆறு மணி நேரம் ஆகும் அதன் பிறகு மறுபடியும் ஆறு மணி நேரம் தேவைப்படும் ஆக பனிரெண்டு மணி நேரம் இப்போது மணி பதினொன்று நீங்கள் இன்னும் ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து அல்லது மூன்று மணி நேரம் கழித்து இரண்டு மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் மதியம் இரண்டு மணிக்கு உங்கள் வேலையை முடிவிடும் அல்லவா அதன் பிறகு எங்கள் வேலை எங்கள் வேலையை நாளை இரவு வைத்துக் கொள்வதாக உத்தேசம் அது சரி நான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டாமா தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன்பாக நான் பார்க்க வேண்டாமா எல்லா ஏற்பாடுகளும் தயார் நீங்கள் இப்போது எங்களுடன் புறப்பட்டு வர வேண்டியது தான் பாக்கி எனக்கு ஐந்து நிமிடம் தருவீங்களா உடை மட்டுமாக மாற்றிக்கொள்கிறேன் சிரித்தார் ஃப்ரெட்ரிக் வில்சன் தாராளமா பத்து நிமிடங்களில் அந்த காரில் அவர்கள் புறப்பட்டார்கள் இருபத்தைந்து நிமிட பயணம் அந்த கருங்கல் கடிடம் முன்பாக வந்து நின்றது கார் இறங்கினார்கள் ஆயுதம் தாங்கிய காவல் வீரர்கள் சல்யூட் அடித்துவிட்டு கதவுகளை திறந்து விட்டார்கள் உள்ளே நடந்தார்கள் அடுத்த கேட் அடுத்த கேட் அதன் பிறகு நீளமான வராண்டா பத்தடிக்க ஒரு காவல் வீரன் திரும்பியதும் வரிசையாக விசாரணை கைதிகளில் தனித்தனி சிறைகள் ஒன்றில் ஸ்டீஃபன் அடுத்ததில் சபாநாயகம் சிறையின் கம்பி கதவருகில் வந்தார்கள் திறக்க வேண்டுமா சார் வேண்டாம் மிஸ்டர் ஃப்ரெட்ரிக் இவன் ஸ்டீஃபன் அடுத்தரில் வைக்கப்பட்டிருப்பவன் சபாநாயகம் என்றார் எட்வின் ஸ்டீஃபன் உள்ளிருந்து அலட்சியமாக பார்த்தான் 
விஷ்ணுஜித் தான் வைத்திருந்த சிறிய வீடியோ கேமராவில் ஸ்டீஃபனை படம் பிடித்தான் எதற்காக என்னை படம் பிடிக்கிறீர்கள் என்றான் ஸ்டீஃபன் தலையெழுத்து இன்று நாடு முழுவதும் பேசப்படும் நபர்கள்ல நீயும் ஒருவன் என்பதால் இவர் வெளிநாட்டின் இருவர் தன் பத்திரிகையில உங்களை பத்தி எழுத போறாரு என்றார் எட்வின் அடுத்து சபாநாயகம் இருந்த அரைவாசலுக்கு வந்தார்கள் அவனையும் வீடியோவில் பதிவு செய்தான் விஷ்ணுஜித் போகலாமா என்றார் கில்சன் வந்த வழியாக திரும்பி நடந்தார்கள் வெளியேறினார்கள் காரில் ஏறி புறப்பட்டார்கள் அடுத்து மற்றொரு காவல்துறை கட்டிடத்திற்கு வந்து சேர்ந்தபோது அங்கே ஒரு ஹாலில் ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்ட தகவலின் பேரில் அதிரடிப்படையில் உள்ள அத்தனை கமெண்டர்களும் வரிசை வரிசையாக நின்றார்கள் இவர்களின் எதிரில் எட்வினும் கில்சனும் நாற்காலிகளில் அமர்ந்தார்கள் கில்சன் கையில் ஒரு ஃபைல் தரப்பட்டது புரட்டினார் அதில் அங்கே நின்ற ஒவ்வொரு கமெண்டோ பற்றி முழு விபரங்களும் புகைப்படத்துடன் சுருக்கமாக இருந்தது ஒவ்வொரு காகிதமாக புரட்டி சிலவற்றில் பென்சில் மார்க் செய்தார் கில்சன் ஃபைல் முடிந்ததும் பென்சில் மார்க் செய்யப்பட்ட பதினேழு கமெண்டர்களை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு மற்றவர்களை போக சொல்லிவிட்டார் அந்த பதினேழு பேரையும் ஒவ்வொருவரையும் தன் அருகில் அழைத்து வர சொன்னார் பார்த்தார் இறுதியில் நான்கு பேரை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்தார் தேர்வு செய்யப்பட்ட நான்கு பேர் மற்றொரு காரில் அவர்களை தொடர எல்லோருமாக அந்த நட்சத்திர ஹோட்டலுக்கு வந்து சேர்ந்தபோது மணி இரண்டு முப்பது மன்னிக்க வேண்டும் மிஸ்டர் கில்சன் நீங்கள் அதிகபட்சம் முப்பது நிமிடங்கள் தான் ஓய்வெடுத்துக் கொள்ள முடியும் சரியாக மூன்று மணிக்கு வேலையை துவங்கிவிடுங்கள் நான் பனிரெண்டு மணி நேரம் கழித்து மாலை மூன்று மணிக்கு இங்கு வரேன் விஷ்ணுஜித் நீங்கள் கேட்கிற எந்த உதவியும் செய்து தருவார் எங்களுக்கு வேறு பல ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டியிருக்கு வருகிறோம் ஆல் தி பெஸ்ட் கை குலுக்கி விட்டு எட்வின் மல்லிகார்ஜுனும் புறப்பட்டார்கள் தன் காரில் தன் வீடு நோக்கி போகும்போது கம்பீரமாக ஒரு சிகரெட்டை பற்ற வைத்த எட்வின் மல்லிகார்ஜுன் நம் சக்தி என்ன என்பது டிஜிபி ஜெரலுக்கும் முதலமைச்சருக்கும் நிரூபிக்க வேண்டும் என்கிற ஈகோ பெரிதாக இல்லை எனக்கு நம் சக்தி என்ன என்பது பாகிஸ்தானுக்கு உடத்தனும் என்பதுதான் என் நிஜமான வெறி என்ன நினைக்கிற சாதித்துடுவோமா அப்படித்தான் நினைக்கிறேன் சார் என்ன சந்தேகமாக சொல்ற எல்லாம் சரியாக பிரச்சனை இல்லாமல் நடந்து முடிய வேண்டுமே என்கிற பயம் இருக்கு சார் பயப்படாது மேன் முடியும் என்று முதல நம்பு பிறகு முயற்சியை துவங்கு நிச்சயம் சாதிக்கலாம் அவன் நம்பிக்கையோடு இறங்கினா சின்ன அல்ப விஷயம் கூட முடியாததாகிவிடும் என்றார் எட்வின் அத்தியாயம் பதிமூன்று மறுநாள் காலை பத்து மணி மும்பை விமான நிலையம் டிஜிபி ஜலால் கண்ட்ரோல் அறையில் இருந்து சுஜித்தை தொடர்பு கொண்டார் சுஜித் நீங்க கேட்ட பத்து லட்சம் அமெரிக்கன் டாலர் ஒரு சூட்கேஸ்ல வைக்கப்பட்டு தயாரா இருக்கு நல்லது விமானத்திற்கு ஸ்ட்ரெஸ் பொறுத்துங்க உணவுகள் வைக்கப்படுவது போல அந்த பெட்டிய முதல் படியர்களை வச்சிருங்க நாங்கள் எடுத்து வந்து சரி பார்த்துக்கிறோம் பயணிகள்ல பெண்களை மட்டும் விட்டுறீங்களா அது பணத்தை நாங்கள் சரி பார்த்த பிறகு டாக்டர் மூலம் மைக்ரோஃபோனை வச்சு எங்கள் அந்தரங்க உரையாடல்களை ஒட்டு கேட்க ஒரு முயற்சி நடந்தது அதுபோல இந்த பணப்பெட்டியிலும் ஏதாவது போலீஸ் சில்மிஷத்தை காட்டியிருந்தீங்கன்னா நிச்சயமா இல்லை நேற்று நடந்த தவறை மன்னிச்சிருங்க அது எப்படி மன்னிப்பது மறப்பது நாங்கள் கவனிக்காமல் விட்டிருந்தால் ஏதாவது சதி செய்து எங்களை மடக்கு முயற்சி திருப்பீர்கள் அல்லவா இனி அந்த மாதிரி நடக்காது நிச்சயமா நம்பலாமா நம்பலா டெல்லியில் இருந்து தகவல் வந்ததா மதியத்திற்குள் தகவல் எதிர்பார்க்கிறோம் சரி பெட்டியை வைக்க சொல்லுங்க சக்கரங்கள் பொருந்தின ஒரு பெரிய சூட்கேஸை ஐஜி தீனன் உருட்டி சென்று விமானத்தில் பொருத்தப்பட்ட படிகளின் அருகில் நிறுத்திவிட்டு திரும்பி வந்தார் விமானத்தின் கதவு திறந்தது இலியாஸ் இறங்கி வந்தான் சூட்கேஸை எடுத்து சென்றான் அதற்குள் நூறு கேமராக்கள் விடாமல் அவனை கிளிக் செய்தன கதவு மூடிக்கொண்டது இலியாஸும் மல்லையாவும் அந்த பெட்டியை திறந்த சோதனை செய்தார்கள் டாலரை சரி செய்து பார்த்தார்கள் நோட்டுக்கட்டுகள் நடுவில் உதறி பார்த்தார்கள் அவர்கள் சொன்னபடி நேர்மையாகத்தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால் நாமும் சொன்னபடி நடந்து கொள்ளலாம் என்று சுஜித் மைக்கேல் டிஜிபி ஜெயலலிடம் பேசினார் நன்றி சார் விமானத்தின் பணிப்பெண்களையும் நடிகை ஆஷா சச்சினையும் தவிர விமானத்தில் உள்ள மற்ற பெண் பயணிகள் அறுபத்தி எட்டு பேர் அவர்களை இப்போது விடுதலை செய்கிறோம் சில நிமிடங்களில் விமானத்தின் படிகளில் மலர்ந்த முகத்துடன் சிலரும் அழுதபடி சிலரும் பயம் மாறாத முகத்துடன் சிலருமாக அறுபத்தி எட்டு பெண் பயணிகள் இறங்கினார்கள் மூன்று வேன்களில் அவர்களை ஏற்றி விமான நிலைய கட்டிடத்திற்குள் கொண்டு வந்ததுமே முப்பது நாற்பது நிருபர்கள் மைக்குடன் அவர்களை மொய்த்து கேள்விகள் கேட்க துவங்க அவர்களை சமாளித்து விளக்கி அழைத்து சென்றதும் ஒரு பெரிய ஹாலில் அமர வைத்து ஆஸ்வசப்படுத்திய பிறகு போலீஸ் அதிகாரிகள் விசாரிக்க துவங்கினார்கள் மாலை சொன்ன நேரத்தில் இரண்டாவது கோரிக்கையை நிறைவேற்ற அந்த போயிங் விமானத்தில் ஃபுல் டேங்கிற்கு ஃபியூவல் நிரப்பப்பட்டது அவர்களும் சொன்னபடியே ஆறு விஐபிகள் தவிர மற்ற பயணிகள் அனைவரையும் விடுதலை செய்துவிட அவர்களையும் அதே ஹாலில் பாதுகாப்பாக வைத்து விசாரித்தார்கள் மூன்றாவது கோரிக்கை குறித்து என்ன முடிவு செஞ்சது உங்கள் மத்திய அரசு என்றான் சுஜித் மைக்கேல் முக்கியமான விஐபிகள் மற்றும் விமான ஊழியர்கள் உங்கள் வசம் இருப்பதால் உங்களின் நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றுவதை தவிர வேறு வழியில்லை என்பதை உணர்ந்து ஸ்டீஃபன் சபா
என்றார் டிஜிபி ஜலால் நல்லது கொண்டு வாருங்கள் உடனே அதில் ஒரு சிறிய வேண்டுகோள் இருக்கிறது நான் சொல்வதை கொஞ்சம் பொறுமையாக கேட்க வேண்டும் இந்த விமானம் கைப்பற்றப்பட்ட நிமிடத்திலிருந்து பத்திரிகை தொலைக்காட்சி நிருபர்கள் இங்கே முகமிட்டு விட்டார்கள் இரண்டு பயங்கரவாதிகளை விடுதலை செய்து ஒப்படைப்பது என்பது என்ன இருந்தாலும் எங்கள் நாட்டின் மரியாதையை குறைக்கும் செயல் அதை பகலில் வெளிச்சத்தில் செய்தால் மிகவும் விளம்பரமாகும் அதனால் இரவில் ஒன்பது மணிக்கு அவர்களை இங்கே கொண்டு வந்து ஒப்படைக்க நினைக்கிறோம் நிறைய நிருபர்களை காலி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இரவு ஒன்பது மணிக்கு தானே சரி அதற்கு மேல் தாமதிக்க வேண்டாம் என்றான் சுஜித் அத்தியாயம் பதினான்கு தேங்க்ஸ் என்றார் டிஜிபி எட்வின் நம் நாட்டின் மானத்தை காப்பாற்ற ஓரளவு காவது என் கோரிக்கையை ஏற்று கைதிகளை ஒப்படைப்பதை பகலில் இருந்து இரவுக்கு மாற்றி அமைத்தீர்களே அதற்காக என் நன்றி ஏதோ நீங்கள் கேட்டீர்கள் அவனும் ஒப்புக்கொண்டான் ஆனால் கைதிகளை ஒப்படைப்பது என்பது தீர்மானித்தாயிற்று இதில் இரவென்ன பகல் என்ன சரி உங்கள் வார்த்தைக்கு ஓரளவாவது நான் மதிப்பு தர வேண்டும் அல்லவா என்று சிரித்தார் டிஜிபி ஜலால் இரவு மணி ஒன்பது காவல்துறையின் அந்த வேன் விமான நிலையத்திற்கு வந்து நின்றது அதிலிருந்து ஐஜி குருதேவ் மற்றும் ஆயுதம் தாங்கிய இரண்டு போலீஸ்காரர்கள் இறங்கியதும் கைதிகள் ஸ்டீஃபன்ஸும் சபாநாயகமும் அலட்சியமாக இறங்கினார்கள் அவர்களின் நிருபர்கள் மொய்த்து நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க என்று கேட்க அவர்களை நோக்கி கையசைத்த அவர்கள் அசிங்கமான சைகைகள் மட்டும் செய்தார்கள் டிஜிபி ஜலால் சுஜித்திரம் பேசினார் ஸ்டீஃபனும் சபாநாயகமும் விமான நிலையத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டு விட்டன கதவை திறந்தால் ஸ்டெப்ஸ் பொருத்தை மேலே அனுப்பி வைக்கிறோம் சரி ஸ்டெப்ஸ் பொருத்தப்பட்டது ஸ்டீஃபன் சபாநாயகம் இருவரும் அங்கே விடப்பட்டதும் படிகள் ஏறினார்கள் விமானத்தின் கதவு திறந்தது உள்ளே நுழையும் முன்பாக அவர்கள் இருவரும் டிவிக்காரர்கள் இருந்த பகுதி நோக்கி உற்சாகமாக கையசைத்தார்கள் உள்ளே சென்றார்கள் வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்றான் சுஜித் அவனோடு இருவரும் கை குலுக்கி மார்போடு கட்டி தழுவினார்கள் இலியாசோடு மல்லையாவுடும் அதேபோல் கை குலுக்கி கட்டி தழுவி விடப்பட்ட அடுத்த வினாடி இரண்டு பேரும் தங்கள் பின்பகங்களிலிருந்து ஆளுக்கு இரண்டு ரிவால்வர்கள் எடுத்தார்கள் நான்கு கைகளில் நான்கு துப்பாக்கிகள் சுஜித் இலியாஸ் மல்லையா மூவரையும் அவை குறிப்பார்த்தன ஏய் இதென்ன விளையாட்டு இதுதான் இந்தியாவின் புத்தி விளையாட்டு மூவரும் திரும்பிடுங்க கமான் குயிக் என்றான் ஸ்டீஃபன் மூவரும் புரியாமல் அதிர்ந்து மிரட்டல் முனையில் தரையில் கூப்புறப்படுத்ததும் ஒவ்வொருவரின் கைகளையும் பின்புறமாக வைத்து கட்டினார்கள் சில நிமிடங்களில் விமானத்தின் கதவு திறந்தது ஆறு விஐபிகளும் உற்சாகமாக இறங்கினார்கள் அடுத்து விமான ஊழியர்கள் இறங்கினார்கள் விமான ஊழியர்கள் இறங்குவதை பார்த்த ஜலால் அதிர்ச்சியில் திகைக்க அவரையும் மற்றும் அத்தனை பேரையும் அதிர்ச்சடைய வைக்கும் விதமாக சுஜித் இலியாஸ் மல்லையா மூவரும் பின்புறம் கைகள் கட்டப்பட்ட நிலையில் இறங்க அவர்கள் பின்னால் கைகளில் துப்பாக்கியோடு ஸ்டீஃபனும் சபாநாயகமும் இறங்க என்ன வேக்கரிகள் மிஸ்டர் ஜலால் வாருங்கள் பத்திரிகை நிருபர்களை சந்திப்போம் அவர்களுக்கு விளக்கம் சொல்லும்போது உங்களுக்கு புரியும் என்றார் டிஜிபி எட்வின் கைது செய்யப்பட்ட மூன்று பயங்கரவாதிகளும் அதிகபட்ச பாதுகாப்புகளோடு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட பிறகு ஸ்டீஃபன் சபாநாயகத்துடன் டிஜிபி எட்வின் ஒரு பெரிய ஹாலில் எல்லா நிருபர்களையும் சந்தித்தார் ஸ்டீஃபன் சபாநாயகத்தின் மனதை எப்படி மாற்றி உங்களுக்கு ஒத்துழைக்கும்படி செய்தீர்கள் சார் என்றார் ஒரு நிபுணர் இல்ல அவர்கள் இருவரும் ஸ்டீஃபனும் சபாநாயகமும் இல்ல என்றார் டிஜிபி எட்வின் இருவரும் அதிரடிப்படியின் கமெண்டர்கள் அவர்கள் அணிந்திருப்பது ஸ்டீஃபன் சபாநாயகத்தின் அப்பட்டமான மாஸ்குகள் இரண்டு கமெண்டர்களும் தங்கள் முகத்தில் ஆறு மணி நேரம் செலவு செய்து செய்யப்பட்ட மேக்கப்பை கலைத்து மாஸ்கை பேத்தி எடுத்து சுயமுகம் காட்டினார்கள் இதை சாதித்தது ஹாலிவுட்டில் மேக்கப் கலைக்காக இந்த வருடம் ஆஸ்கார் அவார்டு வாங்கியுள்ள ஃப்ரெட்ரிக் கில்சன் இவர் அந்த அவார்டு படத்தில் ஒரு பெரிய சாதனை செய்தார் இரண்டு கதாநாயகிகள் அவர்கள் இரட்டை பிறவிகள் என்ற கதை அமைப்பு இந்த மதுரை சமயத்தில் கேமரா உத்தி மூலம் டூப்பை பின்பக்கம் வைத்தும் ஷாட் எடுப்பார்கள் ஆனால் மிஸ்டர் கில்சன் சவாலாக எடுத்துக்கொண்டு கதாநாயகிக்கு கிட்டத்தட்ட அருகாமை சாயலில் உள்ள ஒரு துணை நடிகையை தேர்வு செய்து கதாநாயகி முகம் போலவே ஒரு மாஸ்க் தயாரித்து பொருத்தி மேல் ஒப்பனைகள் செய்தார் படம் முழுக்க பிலிமும் நேரமும் வேஸ்ட் இல்லாமல் இருவரும் நடித்தார்கள் யார் ஒரிஜினல் யார் டூப்ளிகேட் என்று அடையாளம் காண எவரால முடியவில்லை ஒரு முகம் போல மாஸ்க் செய்து இன்னொரு முகத்தை தயார் செய்வதில் சாதனை செய்த இவர் ஒரு பெரிய ஹிந்தி படத்தில் ஒப்பனை ஆலோசனை கொடுக்க இங்கே வந்திருக்கும் செய்தி எதர்ச்சியாக எனக்கு தெரிய வந்தது நேற்றிரவு தொடர்பு கொண்டேன் அழைத்து சென்று ஸ்டீஃபனையும் சபாநாயகத்தையும் காட்டினேன் வீடியோவும் எடுத்தோம் கமெண்டர்களின் அதே உயரம் அகலம் உள்ளவர்களின் கிட்டத்தட்ட சாயல் உள்ள நான்கு பேரை தேர்வு செய்து அழைத்து சென்ற இவர் நேற்றிரவு முதல் பனிரெண்டு மணி நேரம் உழைத்து வீடியோவை போட்டு போட்டு பார்த்து அதே முகங்களில் மாஸ்க் தயாரித்து இவர்களுக்கு பொருத்தி அதன் பிறகு ஒப்பனைகளை செய்து அச்சாக ஸ்டீஃபன் சபாநாயகமாக மாற்றிவிட்டார் மாலை நான்கு மணிக்கு இவர்களுக்கு கோஷா அணிவித்து சிறைக்கு அழைத்து சென்றேன் 
சிறையில் ஒரிஜினல் ஸ்டீஃபன் சபாநாயகத்தை வேறிடத்திற்கு பத்திரப்படுத்திவிட்டு இவர்களை அங்கே விட்டுவிட்டேன் நான்கைந்து அதிகாரிகளுக்கு மட்டுமே இந்த திட்டம் தெரியும் மற்றவர்களுக்கு எங்கள் திட்டம் கசியக்கூடாது என்பதற்காக இந்த ஏற்பாடு எங்கள் திட்டப்படி ஸ்டீஃபன் சபாநாயகம் என்கிற போர்வையில் அதிரடிக்கு பழகின கமெண்டர்கள் அனுப்பப்பட்டார்கள் சாதித்தோம் அத்தனை நிருபர்களும் கைத்தட்டினார்கள் தன் நெற்றி வியர்வையை துடைத்துக் கொண்டார் டிஜிபி ஜலால் அதை கவனித்த எட்வின் இது நானும் டிஜிபி ஜலாலும் சேர்ந்து போட்ட திட்டம் எங்கள் திட்டப்படி அவர் பயங்கரவாதிகளுடன் ஒரு பக்கம் சமாதான நடவடிக்கையில் தீவிரம் காட்டுவது போல மேம்போக்காக நடிக்க நான் இன்னொரு புறம் இந்த திட்டத்தின் செயல்பாடுகளை கவனிக்கும் பொறுப்பை மேற்கொண்டேன் மொத்தத்தில் இதை சாதித்தது இந்தியா நமது இந்திய படை என்றைக்கும் யாரிடமும் தோற்காது என்று நிரூபித்துவிட்டோம் லேசாக கண்கள் கலங்கின ஜலால் நன்றியோடு அவரை பார்த்தார் எட்வின் கையை ஜலால் பற்றி அழுத்தமாக குலுக்கினார் அந்த குழுக்களுக்குள் கங்கிரச்சுலேஷன்ஸ் தேங்க்யூ ஐ எம் சாரி என்று நிறைய அர்த்தங்கள் இருந்தன கதை முடிந்தது மீண்டும் அடுத்த ஒரு கதையில் சந்திக்கலாம்